அன்புடன் பேசக்கூடிய ஒரு தன்மை பெற்றவர் ஐயா அவர்கள் இந்த மின்முற்ற நிகழ்விலே வருக வருக என வரவேற்பதுடன் மீண்டும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பார்வையாளர்களையும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த மின்முற்ற சார்பாக வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்று இடம் சார்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா இனி கருத்தரங்கம் உங்களுடையது மிக்க நன்றி ஐயா அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இங்க கூடியிருக்கின்ற புது தமிழாசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மற்றும் இங்க இருக்கின்ற சில எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் கலந்து கொண்டு விசேஷமாக கேள்விகள் கேட்டு நன்றாக ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆதரித்து கொண்டிருக்கின்ற வாசகர் பெருமக்களும் மாணவர்களும் மற்றும் அனைவருக்கும் எனது முதற்க நன்றி இன்று நாலாவதாக ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் இதற்கு புதுவை தமிழாசிரியர்களுக்கு ஒரு மிகவும் நன்றி வாழ் வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு பாரம்பரியத்தை பற்றி நமது பாரம்பரிய வரிவடிவங்கள் மொழிகள் அவை எப்படி வந்தன என்பதை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை நல்கி இது சம்பந்தமாக ஒரு ஏழு நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பேசும் அளவிற்கு இந்த ஒரு தொடரை ஏற்பாடு செய்து பண்ணலாம் என்று தைரியமாக சொன்னதற்கு மிக்க நன்றி இன்று நான் பேச இருப்பது வரி வடிவங்கள் அவை எப்படி உருவாகின தமிழுக்குண்டான வரி வடிவங்கள் என்ன இந்த வரி வடிவங்கள் பிற்காலத்தில் எப்படி எல்லாம் மாறலாம் என்பது குறித்து ஒரு எளிமையான ஒரு பேச்சு நான் பேசுவதற்கு முன்னால் ஆஹ் இதை தயாரிக்க எடுத்துக்கொண்ட வழக்கம் போன்ற சகசரநாமம் கூகுள் ஆண்டவர் நமக்கு படம் எல்லாம் கொடுப்பவர் அடிப்படை விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து கொடுப்பார் விக்கிபீடியாவில் போனோம்னா நம்ம வந்து ஒரு 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 ஸ்கிரிப்ட் பிராமி அப்படின்னா பிராமின் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஆனா எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் கொடுத்து அதனால அதுல வர அந்த ரெஃபரன்ஸ் விஷயங்கள் புஸ்தகங்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அதை பார்த்தாலே நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கொள்ளலாம் அது போக இந்த வரி வடிவங்களுக்காக ஆமணி கிளாட்டுன்னு ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு தகவல் மையம் இருக்கு அதுல ரொம்ப அழகா நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப தெளிவா வரி வடிவங்களை பத்தி ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள் இருக்கின்றன இது போக அங்கங்க எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்திருக்கிறோம் முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறப்ப அது கீழே வந்து தொகுதி விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறேன் சரி இது வந்து நம்ம ஏன் எதற்குன்றதை பத்தி பார்ப்போம் கொஞ்சம் இது மக்களுக்கு வெளி மக்கள் அந்த தமிழ் மேல் ஆர்வம் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் புரியணுன்றதுக்காக இத வந்து இந்த ஸ்லைடுகள் எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் ஓரளவுக்கு புரிவதற்காக அதன் பேச்சு மற்றும் விளக்கங்கள் முக்காலும் தமிழில் முடிந்தவரை தமிழில் எங்கெங்க எனக்கு தமிழ் வந்தது தெரியவில்லையோ அங்கே ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது அடிப்படை தமிழ் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்கிலீஷ் தெரிந்தால் ஓகே தமிழ் மொழியின் அடிப்படைகள் அது ஒரு மொழியின் அடிப்படை உறுப்புகள் என்ன எதுன்றது பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று இதுதான் அடிப்படை ரொம்ப எளிமையான அடிப்படை இங்கே நாங்கள் பேச இருப்பது இந்த ஒரு வாரம் முழுக்க பேச இருப்பது வரிவடிவம் பற்றி புதிதாக தெரிஞ்சு கொள்ளவர்கள் அது என்ன அது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க வரவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அது கத்துக்கணும் ஆர்வம் இருக்கவங்க அந்த இது இல்லை இது வந்து ஒரு ஆய்ந்த ஆராய்ச்சியோ 
அல்லது ஒரு ஒரு அகாடமிக்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஆராய்ச்சி கட்டுரையோ இல்லை இதன் அடிப்படை எளிமையாக சொல்வதற்கு சில விஷயங்களை எளிமையாக புரிய வைக்குமாறு இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா விவரங்கள் அவ்வளவா இருக்காது ஒரு நாலஞ்சு இது வித்தியாசமான இரு இருந்தாலும் அதை நான் பொதுப்படையா சொல்லிட்டு போடுவேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல வழக்கம் அவ்வளவு வித்தியாசம் சொன்னோம்னா வர்றவனுங்க குழம்பிடும் அப்புறம் அவங்க திரும்பி அடுத்த பேச்சுக்கு வரவே மாட்டாங்க நாங்க இப்ப பேச போறது இது வந்து ஒரு நாள் மட்டுமல்ல மத்த ஏழு நாட்களும் சேர்த்து உண்டானது நான் பேசுவது வரி வடிவங்கள் எப்படி உருவாகின எழுத்து முறைகள் எப்படி உருவாகின அந்த எழுத்து முறைகள் எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தன வடநாட்டு தென்னாட்டு எழுத்து முறைகள் எப்படி மாற்றம் பெற்றன தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிராமி வட்டெழுத்து கிரந்தம் மற்றவை பற்றி அது பேரு மட்டும்தான் நான் சொல்ல போகிறேன் அதை பற்றி விரிவாக பேச போவதில்லை அதற்கு மற்ற ஆறு நாட்களில் ஆறு முக்கியமான பேச்சாளர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் இதற்கு பிறகு தமிழ் வரி வடிவங்களை வேற எந்த மொழிகளில் இப்படி எழுதலாம் அதுக்கு உண்டான வசதிகள் என்ன தமிழ் வரி வடிவங்கள் பிற்காலத்தில் இப்படி போக போகிறது இதை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் இதை பேசுறதுனால என்ன பயன் கேட்குறீங்களா இதை பேசுறதுனால இந்த ஏழு நாள் இதை ஓரளவுக்கு நீங்கள் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்தோ இல்லை இது பண்ணி திருப்பி பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு வரி வடிவம் ஒரு மொழி அதனோட பகுதிகள் என்ன என்னென்ன மாதிரிலாம் வித்தியாசம் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம தென்னாட்டு பிராமி தென் பிராமியன்னா அவற்றின் ஆரம்ப காலம் அதுலேருந்து எப்படிலாம் வந்துச்சு தமிழில் என்னென்ன மாதிரிலாம் வரி வடிவங்கள் இருந்துச்சு பற்கா திற்காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது இதுக்கு மேலே எப்படிலாம் போகலாம் இதை பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல அறிவு இருக்கலாம் இதன் மூலம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதற்கு மேலேயும் படிக்க விரும்பினீங்கன்னா நிறைய நூல்கள் இருக்கின்றன சில விவரமான அருமையான நூல்கள் ஐராவத மகாதேவனுடைய பிராமி ஆராய்ச்சி புஸ்தகம் மிக அருமையான புத்தகம் அப்புறம் சிவராமமூர்த்தி சாரோட சவுத் இந்தியன் ஸ்கிரிப்ட் பற்றி இது தமிழ்நாடு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் போடுங்கன்னு முந்தி வந்து அந்த அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபான்னு எளிமையாக விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் பாதி இது ஸ்டாக் இருக்காது இல்லை நம்ம இங்கேருந்து நாங்கள் போகிறதுக்கு ஒரு முந்நூறுரூவா செலவாகும் இப்போ அதெல்லாம் மாறி போச்சு இப்போ எல்லா புஸ்தகமே இப்போ ஆன்லைனில் கிடைக்குது நேராக வீட்டிலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வீட்டிலே எல்லாம் படிக்கலாம் அதனால் இதை பற்றி ஒரு ஆர்வம் இருந்து தூண்டி விட்டா போதும் கொடுத்து விட்டா போதும் பத்திக்கிட்டு எறியறதுக்கு அவ்வளோ விஷயம் படிக்க அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்க போய் அங்க கோயில் அதுல கல்வெட்டு அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிகவும் அருமையாக இருக்கும் இதுதான் இந்த ஒரு 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 வாரத்துல இதுதான் நாங்கள் செய்ய முயற்சிப்பது இதன் செடியூல் என்ன இன்னைக்கு வந்து வரி வடிவங்கள் வரி வடிவங்கள் என்ன அதனோட அதனோட கட்டமைப்பு என்ன அவை எப்படி உருவாகின அவற்றின் வளர்ச்சி என்ன இப்பிற்காலத்தில் எப்படிலாம் போகும் என்பதை பற்றி ஒரு ஒரு முன்னுரை ஒரு ஒரு அடிப்படை விளக்கம் இது ஏன் முதல்ல கொடுக்குறோன்னா இந்த இது சொல்ல என்ன ஒவ்வொருத்தராக விளக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு பிராமியில் போய் அது வந்து உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்து வர்க்க எழுத்து அது எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கும் நேரம் இது உங்களுக்கும் வந்து புரிந்து கொள்வது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் மொழி அல்லது வரி வடிவத்தின் அடிப்படைகளை இங்கே சொல்லிட்டோன்னா ஒவ்வொரு வரி வடிவத்திலே அது என்ன விசேஷம் அது எந்த வகையில் வித்தியாசமாக இருக்குது அதை எந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்துகிறாங்க எந்த அரசர் காலத்தில் உபயோகப்படுத்துகிறாங்கன்றது மட்டும் பின்வருவர்கள் சொல்வதற்கு ஈஸியாக இருக்கும் நாளைக்கு தமிழி பிராமி பற்றி சசிகலா டாக்டர் மேடம் பேசுகிறாங்க அதற்கடுத்து ஏர்லி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதாவது சுமேரியன் கியூனிஃபார்ம் அது மாதிரி முதல் முதலில் வந்த வரி வடிவங்கள் ஓவிய வடிவங்கள் அவற்றை பற்றி ப்ரொஃபஸர் சாமிநாதன் தமிழ் எரிச்சி ட்ரஸ்ட் அவர் பேசுகிறாங்க திரு சசிகலா மேடம் அவர்கள் இங்கே தமிழ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க தகவல் ஆற்று படைத்துறையை இது பண்ணுறாங்க அடுத்து பல்லவ கிரந்தம் பற்றி 
பல்லவ கிரந்தம் அது வளர்ந்த பற்றி விமல் ராஜ் பேசுகிறார் அவரும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மிக அருமையான ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் இப்பொழுது நிறைய கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் கோபுவிடம் கிரந்தம் பயின்று நிறைய கல்வெட்டுகளை சரளமாக படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்வலர் அதற்கடுத்து வட்டெழுத்து அதே மாதிரி பொன் கார்த்திகேயன் திருநெல்வேலி சைடு அந்த பக்கம் இருக்கிற வட்டெழுத்து முக்காவது செய்து கண்டுபிடிச்சதுல புது புது கல்வெட்டுகள்ல இவ கண்டுபிடிச்சதுதான் பாதி இருக்கும் வெகு சரளமாக வட்டெழுத்து எல்லாவற்றையும் படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஊக்கமுள்ள ஒரு இணைஞர் அதற்கடுத்து தமிழ் கிரந்தம் படிக்கிறதுக்கு தமிழ் கிரந்தம் இதுல தமிழ் ஐஃபன் வைக்கணுமா கமா வைக்கணுமா ஒன்னா சேர்க்கணுமா இக்கு வைக்கணும் சொல்லி ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் இத நாங்க இத நாங்க எந்த விதத்துல பண்றோம்னா பல்லவ கிரந்தத்துல இருந்த ஒரு ஒரு விஷயமும் பிற்காலத்துல கிரந்தத்துல சில வரி வடிவங்கள் மாறுது கொஞ்ச நாள் தமிழோட இணைந்து போகுது அப்புறம் தமிழ்ல இருந்து இணைந்து வெளியே வரும் அது தனித்து இயங்கும் அதனால அது தமிழின் கிரந்தையும் முன்னா சேர்த்து தமிழ் மக்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு தமிழ் கிரந்தம்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பு போட்டு சுந் சௌந்தரி மேடம் பேசுறாங்க அவங்க ஏற்கனவே நிறைய தமிழ் கிரந்தம் பற்றி வகுப்புகள் எடுத்திருக்கிறாங்க மிக சமீபத்துல திரு பொன் கார்த்திகேயன் அவர்களும் சுந்தர சௌந்தரி ராஜ்குமார் அவர்கள் இருவரும் சோழ வரலாற்று ஆய்வு சங்கத்தினால் விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இதெல்லாம் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் முடிஞ்சு எதிர்காலத்துல என்ன இப்ப இன் தமிழ் எப்படி எல்லாம் வந்து இந்த மின் யுகத்துல உபயோகப்படுது அது எப்படி வந்து ஒரு மாதிரியா நம்ம வசதியா ஒரு பாண்டு குழப்பமே இல்லாம யூனிகோடு மூலமா எப்படி அதை பண்றாங்க அதை பத்தி பேச போற ஒரு உதயசங்கர் உதயசங்கர் வந்து இந்த ஆதிராத்தா பிராமி பாண்ட உருவாக்குன அவர் அவருக்கு ஃபான்ஸ பத்தி இதை பத்தி யூனிகோடு பத்தி அக்குவரியா தெரியும் யூனிகோடு இதுக்கும் நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஸோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல பேசுறது எல்லாமே தமிழகத்தின் மிக தலை சிறந்த வரிவடிவ ஆசிரியர்களிடம் பயின்று மாணாக்கராக இருந்து நன்றாக முடித்து அதன் பின்னர் களப்பணியில் இறங்கி மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு உண்டான தயாரிக்கின்ற வாத்தியார்கள் இவர்களை நீங்கள் நன்றாக ஊக்குவித்து அடுத்த தலைமுறைக்கு உண்டான தயார் செய்ய வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு நம்ம முதல்ல இந்த ஆரம்பிப்போம் எப்ப கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ் குடிப்போம் அப்ப அந்த காலத்துல இருந்து என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு பாறை அப்ப அந்த காலத்துல என்ன இருந்தது என்ன மாதிரி வேலைகள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கலாம் இது ராக் ஆர்ட்ன்றது பாறை ஓவியங்கள் முற்கால பாறை ஓவியங்கள் அதாவது தாங்க என்ன நடக்குது என்பதை ஒரு மொழி இல்லாமல் ஒரு வரி வடிவம் இல்லாமல் என்ன நடந்தது அப்படியே சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் பழங்கால பண்டை மனிதனை பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிறது இல்ல அந்த அல்டிமேட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த ரஜினிஸ்ரீல சொல்ற மாதிரி பேச்சு மட்டும்தான் பேச்சு எல்லாம் கிடையாது ஒரு வெறும் செயல் தான் நாங்க சொன்னதை செய்வோம் செய்ததை சொல்லுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டே விஷயம் தான் ஒண்ணு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது இல்லாட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றபடி கேட்கலன்னு திட்டுறது இதுதான் அவனோட லாங்குவேஜ் இனிஷியல் லாங்குவேஜ் அதுக்கு மேலதான் மற்றதெல்லாம் அப்ப அந்த ஒரு ஒரு மொழின்றது அவனை வந்து ஊ ஓடு புடி இது பண்ணு ஒண்ணுத்துக்கும் லாய்க்கு இல்லை இது இதுதான் வந்து முதல்ல வந்த லாங்குவேஜோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆசை தாபம் கோபம் எல்லாத்தையும் பேசுகின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு மொழி அந்த இது வந்துட்டு அது மட்டும் மொழி அவங்களுக்குள்ள வந்து இதுதான் மொழி என்பது ஒரு மாதிரி பரவலா இருந்துச்சு ஆனா இந்த இதுல வந்து அவங்களுக்கு எழுத்து வடிவங்கள் கிடையாது என்ன பண்ணாங்க அந்த ஒரு நடந்த விஷயங்களை மிக எளிமையாக பாறைகளில் கிடைத்த இடங்களில் இருக்கிறது அதாவது நம்ம பிள்ளைங்க வந்து 
நம்ம கிறுக்குனா பசங்க கிறுக்குனா திட்டுறாங்க ஆனா இதே இது பாறையில யாரோ கெருக்கி வச்சிருந்தா இங்க இருந்து டவுன் பஸ் பிடிச்சி இருநூறு கிலோமீட்டர் போய் அதை பார்த்துட்டு வரீங்க ஏன் இப்படி நம்ம வீட்டுல பையன் பாறை வரைஞ்சான்னு சொல்லி அதுக்கு கீழே அவன் சிக்னேச்சர் வாங்கி போட்டு எங்க வீட்டு பாறை போகுதுன்னு சொல்லலாமே அது அந்த காலத்துல மனுஷன் குழந்தையா இருந்த காலத்துல பண்ண கிருக்கல்கள் இவை இதுங்க நம்ம பாக்குறது பிம்பேட்கால இருக்கிற பாறை ஓவியங்கள் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கறது பத்தி மிக அருமையாக நடந்தவற்றை நடந்தது மாதிரி அப்படியே எல்லாவற்றையும் விளக்கப்படும் மாதிரி குறிச்சிருக்காங்க இதுல வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இது கிடையாது இது வந்து ஒரு ஒரு அங்க என்ன நடக்குதுன்றதை விளக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கப்படம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு வந்து ஒரு மொழியோ ஒரு இது கிடையாது இதுல என்ன பிரச்சனை என்ன நம்ம நம்மளோட முன்னோர்கள் தான் அவங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒழுங்கா எழுதியிருப்பாங்க இரண்டு மூணு குதிரை அப்படின்னா மூணு குதிரையா இல்ல ஒரு குதிரையா ஏழு குதிரையா என்ன இங்க இருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் சோழர்கள் ஆயிரம் கப்பல்கள் போனாங்க பத்தாயிரம் யானைகள் போனார்கள் இது என்ன ஆச்சுன்னா பேச பேச ஒவ்வொரு நம்பர் ஒவ்வொரு சீரம் ஏறிக்கிட்டே போகுது இன்னும் இது நம்ம நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்றது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா தான் இருக்கு இதே மாதிரி இருபத்தி மூணாம் புலிகேசிய முன்னோர்களும் அங்க இருந்திருப்பார்களோ என்று எனக்கு தெரியாது அதனால அப்ப இருந்த ஓவியங்கள் அப்ப இருந்த பாறைகள்லாம் நடந்தவற்றை நம் நன்பி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இப்பதான் வந்து மனுஷனுடைய கற்பனா சக்தி அவன் மனசுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்து படமா உருவெடுத்த ஆரம்பிக்கு இப்ப ஆரம்பிச்ச அந்த கற்பனா சக்தி தான் இப்ப தலைவிரிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் இதனோட அடுத்த கட்ட முயற்சி பிக்டோகிராஃபின்ற ஓவியை எடுத்து இப்ப என்னாச்சு என்னென்னோ படம் வரைஞ்சதுக்கு பதில் அவன் வந்து ஒரு 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 வரிசையா படம் வருகிறான் ஒரு நம் நான் பார்க்கறது எல்லாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பறவை பார்த்தேன் ரெண்டு விலங்கு கொண்டு இது இன்னைக்கு சாப்பிட்டேன் இன்னைக்கு சூரியன் உதிச்சுது இன்னைக்கு அமாவாசை ஏதோ ஒரு சில படங்கள் வரைகிறாங்க இப்படி வரைஞ்ச படம் தான் இது புகையில் இருக்கிற பாறை ஓவியங்கள் இப்படித்தான் இருக்கும் இதுலயே தெரியுது அவனோட வாழ்க்கையை வந்து அப்படியே ஓவியம் ஓவியமே வரைஞ்சிருக்கிறான் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா இதான் ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு எழுத்து முறை ஓவனத்துக்கும் ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் இந்த இதுல எப்படின்னா ஒரு படம் வரைஞ்சா அது ஒரு 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 ஒரே ஒரு ஒரு இடத்தையோ அல்லது ஒரு விலங்கையோ மட்டும்தான் குறிக்கும் வேற இந்த உள்கொத்து உள்நோக்கம் எதுவும் கிடையாது ரொம்ப எளிமையான ஒரு மொழி இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப நான் அஞ்சு யானை அப்படி இல்ல அஞ்சு அஞ்சு மீன் பிடிச்சேன் அப்படின்னா அஞ்சு மீன் எழுதுனா அவனுக்கு அந்த அந்த படம் வர நேரத்துல கூட ரெண்டு மீன் பிடிச்சிடலாம் அதனால ஒரு மீனை போட்டு கடைசி பக்கத்துல அஞ்சு டாக்டர் இல்ல அஞ்சு ஸ்லாஷு இப்படிதான் இப்ப வந்து விளக்க ஆரம்பிச்சாங்க இங்கதான் மனுஷனோட கற்பனா சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தி ஆகுது இப்ப முதல்ல போறப்பற டிடேட் போடுவோம் சரி பார்த்தா என்ன கூட ரெண்டு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போடுறது இந்த ஒரு திறமை இப்பதான் ஆரம்பிக்குது இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு வரிசை கிரமா வரைஞ்சதுனால அந்த கதையை புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா என்ன வரிசை கிரமும் இதுக்கு வந்து ஒரு இப்பவும் ஒரு மொழி தேவையில்லை மொழியே இல்லாம வெறும் படம் வரைஞ்ச இது தினத்தை சொல்லுவாங்க அது இது படம் வரைந்து பாகம் கூறினு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி படம் வரைஞ்சு இது படம் பார்த்து கதையை சொல்லுதான் அது இதுல என்ன பிரச்சனை என்ன இது என்ன சீக்வன்ஸ் போடும் நமக்கு தெரியாது சோ அது சீக்வன்ஸ் தெரியலன்னா கதை முடிஞ்சு கதை வந்து கந்தரகோலம் ஆயிடும் இப்ப இது இப்படி வருதா இல்ல இப்படி வருதா இல்ல இப்படி வந்து வருதா என்னன்றது தெரியாது அப்புறம் கொஞ்ச நாளாக நாளாக தான் சில ஒவ்வொரு அஹ் ஒவ்வொரு ஊரிலையும் ஒவ்வொரு குழுவிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இது கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாம் வந்து வலதுல இருந்து இடது எழுதுறான்னா அதுல ஒருத்தன் இடது கை பழக்கம் இருக்கிறான் தப்பா எழுதுறான்னா அவன் எழுதுறதான் தப்பா போகும் இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் வந்து இந்த ஓவிய எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த மெசப்பட்டியா அந்த ஏழை ஈஜிப்ட் எல்லாம் அந்த மாதிரி மனிதன் இது ஆண் பெண் 
பறவைகள் செடிகள் மீன் கண் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்படியே வரைஞ்சு பறவைனா பறவை தான் பறக்கிறது கிடையாது அப்படியே சிம்பிளாக குறிக்கிறது ஓவிய எழுத்துக்கள் இதுக்கடுத்து அவர்களுக்கு ஐடியா வர ஆரம்பிச்சது கருத்து அந்த ஓவியத்திலேருந்து கருத்து கந்தசாமி உள்ளே வர அந்த ஓவியம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முதல்லே பார்த்தா அதே படம் தான் இதில் மனிதன் மனுஷி பறவை இது வரைக்கும் நல்லா இருக்குது கண் அப்படின்னா கண்ணும் சொல்லிக்கிறான் பார்க்கறதுக்கும் சொல்லிக்கிறான் கால்னா கால் பார்த்தோம்னா கால் நடத்தல் சூரியன்னா சூரியன் அது போக வெடிச்சல் இத மாதிரி ஒரு 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 படம் வந்து அந்த படத்தில் உள்ள ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லுது அது சம்பந்தப்பட்ட மற்ற விஷயங்களும் சொல்ற மாதிரி சொல்லலாம் இதுதான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சூரியன்னா ஆஹ் என்ன வருது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கடுத்து இதை என்ன பண்றாங்க ரெண்டு மூணு படத்தை ஒன்னா சேர்த்து ஒரு அர்த்தம் யானை மேல குதிரைன ஒரு இது மனுஷ மேல ஒரு இது நம்ம சவாரி போறோம் குதிரை மேல மனுஷன்னா சவாரி போறோம் அது அந்த மாதிரி கொண்டாடலாம் அல்லது சில குறியீடுகளை அந்த சாதாரண ஒரு படத்துல சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சேர்க்கிற மாதிரியும் கொண்டு போகலாம் இது வந்து ஐடியா இது வந்து இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா அந்த அந்த வரைபடம் அந்த இதே குறிப்பதில்ல அது சம்பந்தப்பட்ட மற்ற கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கிற மாதிரி வருது இது அடுத்த லெவல் இது இது ரொம்ப அறாது பழசுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்ப இருக்கிற பழைய சைனீஸ் எழுத்து முறைகள் இன்னும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அவங்க அவங்க இதெல்லாம் வீடு கட்டுற மாதிரி எப்படியே வரிசை எழுதுவாங்க அது எழுத்து ஃபுல்லா இந்த ஐடியோகிராம் என்ற கருத்தெழுத்து வகையை சேர்ந்து அவங்க இன்னைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க முதல்ல இருக்கிற நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய ஒரு நாடு அவ்வளோ பேர் வச்சு படிக்கிற ஒரு ஒரு வரிவடிவுமே ரொம்ப பழங்காலத்து ஐடியாலஜி வடிவம் தான் இவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க இந்த இதை சூரியனுக்கு இதுதான் சிம்பிள் ரெண்டு ஜன்னல் போட்டு முதல்ல இதில் வந்து இதுவுடைய சூரியன் வர மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும் இது வந்து பூமி இது வானம் இதுல சூரியன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா யாருப்பா அதை போட்டு வட்டம் போறதுன்னு சொல்லி அதை விட்டுட்டாங்க இதுதான் வந்து சூரியனோட சிம்பிள் ஒரு மரம் அல்ல இதுக்கு பின்னாடி இதுதான் சிம்பிள் இதுதான் மரத்தினோட ஒரு சிம்பிள் மரத்துக்கு ஏழை கிழ எல்லாம் போய் இப்ப எல்லாம் கூட்டி போய் வெறும் குச்சி மட்டும் நிக்கிற மாதிரி இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்த்தா சூரியனுக்கு பின்னாடி மரமா மரத்துக்கு பின்னாடி இலையா இலைக்கு பின்னாடி சூரியனா இது எல்லாம் சேர்த்த ஒரு ஈஸ்ட் கிழக்கு திசை அப்படிங்கிறது ஒரு புது ஒரு ஐடியா வருது இப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்த கிழக்கு திசை இதுல சூரியன் முன்னாடி இருக்குதா ரெட்டையில சாரி ஒரு இதுல முன்னாடி இருக்குதா அப்படிங்கிறது போக போகத்தான் தெரியும் இப்படித்தான் வந்து ஒவ்வொன்னா சேர்த்து சேர்த்து சில கருத்துக்களை புது கருத்துக்களை உருவாக்குறாங்க இந்த கருத்து எடுத்து வந்து இங்க நம்மள்ட்ட அப்படியே நிக்குது எங்கேயும் போகல ஈவன் இப்ப இருக்கிற நிகழ் காலத்திலயும் அந்த கருத்து எடுத்து நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கோம் எங்கட சொல்லலாம் பாவம் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல செய்யாதுன்னு சொல்லி இது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்ப இது பண்ணிக்கின்ற ஆஹ் ரோட் சைன்ஸ் அல்ல இந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல அந்த சமஞ்சைகள் இந்த இதெல்லாம் போர்டு எல்லா இடத்துல இருக்கும் ஆனா இது ஒரு வேலும் ஒரு ஆளும் இதை ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது ஆனா இதுதான் சைன் சைன் சைனா தான் இருக்கும் வழிய யாரும் சட்டையே பண்றது கிடையாது இத மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த இதுக்கு ஒரு வரிவடிவமும் தேவையில்லை ஒரு ஆஹ் மொழி வடிவமும் தேவையில்லை எங்க எந்த நாட்டுக்காரன் வந்தாலும் சரி ஹார்ன் அடிக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி பப்பா அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் இதுதான் நம்ம ஊர்ல இருக்கின்ற ஆஹ் அதாவது சைன் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற இந்த சமிஞைகளுக்கு உண்டான படங்கள் இந்த படங்கள் உலகத்துல எங்க போனாலும் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறதுனால இந்த கருத்து எழுத்து இன்னும் சாகவில்லை அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல நம்ம கருத்து எழுத்து உபயோகப்படுத்துறோம் கணக்கு சிம்பிள் மேத்ஸ் சிம்பிள் சகலமும் கருத்து எழுத்துகள் தான் பிளஸ்னு போட்டால் ரெண்டுத்து கூட்டுறோம் ஒன்றுன்னா அதுலேருந்து ஒன்று உருவி எடுத்துடுறோம் ரெண்டுத்து ஒன்று மேலே ஒன்று போரு எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலத்தில் ஒரு ஒரு இது பண்ணி ஒரு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வந்த 
கணித குறியீடுகள் அத்தனையும் இன்றும் நாம் உபயோகிக்கின்ற கருத்து எழுத்துக்கள் தான் இதற்கடுத்து இந்த சிம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சின்னங்களை வந்து நம்ம இன்னைக்கு நம்மளை விட்டு போகலை இன்னும் நம்மளை இன்னும் பாடாக படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு இப்போவும் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம என்ன பண்ண போறோன்றத டிசைட் பண்ற இது நம்மளுடைய எலெக்ஷனு நம்மளுடைய தேர்தல்களில் இந்த கருத்தெழுத்து சின்னங்கள் தான் நம்மளை வந்து பாடாப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கும் இந்த படி படித்துள்ள நாட்டில் இந்த கட்சிக்கு போட்டு போடுங்க அது போட்டு போடுங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது அவங்க ஒரு டார்ச் ரேட்டு அறிக்கை நிலையிட்டு கொண்டாந்து காமிச்சோ இல்லை கையை காமிச்சு விரலை காமிச்சோம்னா அதுதான் ஓட்டி போடுறாங்க இன்னைக்கும் நம்ம மக்கள் கருத்தெழுத்து படிக்கிற லெவலில் தான் இருக்கிறாங்களே ஒழிய மற்ற மற்ற எந்த எழுத்து படிக்கிற லெவலுக்கு இன்னும் முன்னேறலை இது ஒரு 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 நிதர்சனமான ஒரு உண்மை இதற்கு அடுத்த ஒரு முன்னேற்றம் ஒளி எழுத்துக்கள் இது என்னதுன்னு பார்ப்போம் இவ்வளவு காலம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு படம்னு போட்டானு அது படத்துல இருக்கிற அந்த பொருளை குறிக்கும் அல்ல அதுக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயத்த குறிக்கும் இதையும் தாண்டி அடுத்த இதுல அந்த இவ்வளவு காலம் அந்த பொருளை என்னன்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா இப்பதான் வந்து இந்த இதை வந்து வாய்க்கு வந்து க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்றத என்ன அது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கு அப்படின்னு சொல்றத அப்படின்றது வந்து நம்ம இப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்பதான் அந்த ஒளி வடிவங்கள் அந்த படங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு ஒளி வடிவங்கள் இணைக்கப்படுகின்றன இவ்வளவு காலம் வந்து ஒரு ஒரு மொழின்றது அவங்க பாட்டு தனியா பேசிட்டு இருக்காங்க திட்டிட்டு இருக்கிறாங்க ஒன்னும் புரியாது ஏன்னா அதனோட எழுத்து வடிவங்கள் வரவில்லை இப்பதான் ஒளி வடிவங்கள் இப்ப இவ்வளவு காலம் வந்து என்னதான் பண்ணாலும் படமோ போட்டு ஒரு சிங்கமோ ஒரு யானையை காமிச்சாலும் அந்த யானைய அந்த ஊர்ல எப்படி கூப்பிட்டான்றது தெரியாது இப்பதான் வந்து அந்த இதுல வருது இவ்வளவு காலம் நம்ம படிச்ச இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு 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 மொழியோ அல்லது ஒரு வரிவடிவமோ இல்லாம ஈஸியா படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் இனிமே வர்றது வந்து அந்த ஊர் மக்கள் உதவி இல்லாம நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது ஏன்னா யானை வந்து அந்த ஊர்ல குர்ரம் அப்படின்னாங்கன்னா நம்ம குர்ரம் தான் இதுதான் ஒளி எழுத்துக்கள் இந்த ஒளி எழுத்துக்களை வந்து இந்த படங்களை வந்து படங்கள் வந்து அந்த அமைப்புகளை குறிக்கிறதுல இருந்து அது சம்பந்தப்பட்ட மற்ற கருத்துக்கள் அந் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடப்புகள் குறிக்கிறதுக்கு பதில் இப்ப பேசுகின்ற ஒளிகளை குறிக்க ஆரம்பித்தன இது ஒரு ஒரு மாபெரும் ஒரு ஒரு முன்னேற்றம் இது வந்து கற்காலத்துல சக்கரம் கண்டுபிடித்ததுக்கு ஆஹ் அந்த அளவில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றம் அப்புறம் தான் இது வந்து என்ன அந்த அந்த எழுத்து எங்க இருந்து வருதுன்னு ரொம்ப சுத்தி முத்து பார்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணி தொண்டையில இருந்து வருது நாவியில இருந்து வருதுன்னு வச்சு அந்த இதுகளை வச்சு உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து அது எங்க இருந்து வருது எப்படி அவன் வாய் திறந்து பேசுறானா வாய் மூட்டு பேசுறானா மூக்குல இருந்து பேசுறானா ஆஹ் இது கேரளால இருந்து பேசுறானா ஆந்திரால இருந்து பேசுறான்ற வச்சு அது வந்து அது வவல் சவுண்டா கான்சனன் சவுண்டா அதாவது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்தா அப்படிங்கிறது உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க பிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த சத்தங்க அதுபோல பிற்காலத்துல இந்த இந்த உயர் மெய்யெழுத்தி ஒன்னா சேர்த்து உயர் மெய்யெழுத்துக்களும் சேர்த்து இன்னும் நிறைய சத்தங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆஹ் எழுத்து வடிவம் குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதுதான் வந்து வரிவடிவங்களின் மிக முக்கியமானது இவ்வளவு காலம் வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு தமிழ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேச்சளவுல இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்ப தமிழ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சங்க காலம் முதற்கொண்டு தமிழ் பேசிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க எப்படி பேசுறாங்க என்னன்றது தெரியாது இப்ப பிராமி அந்த மாதிரி எழுத்து வடிவம் வரப்பதான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆஹ் இதுக்கு வந்து குன்று மலைக்கு வந்து குன்று அப்படின்னு சொன்னாங்கன்றது இந்த எழுத்து வடிவங்களை அந்த ஒலிகளை குறிக்க ஆரம்பித்த பிறகுதான் நமக்கு தெரியும் இதே மாதிரி இந்த ஒலிகள்லாம் குறிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஒவ்வொரு மொழிக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து உள்ளூர்ல இப்படி இப்படி தான் இருக்கணும்ன்ற அந்த 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 இலக்கணம் அண்ட் இதெல்லாம் வகுக்கிறாங்க இதுதான் நான் சொன்னது வந்து ஒரு 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 ஒளி வடிவம் மூலம் 
ஒரு தமிழ் மொழியையும் தமிழுக்கு உண்டான வரி வடிவங்களும் இணைக்கின்ற பாலமானது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு கட்டம் சரி அதனால இவ்வளவு காலம் சந்தோஷமா வந்து எங்க யார் எழுதுனாலும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது போய் குழப்பம் இப்பதான் ஆரம்பிக்குது ஒரு இப்ப ஒரு சிம்பிள் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு எழுத்து ஒரு வரி வடிவம் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா அது முதல்ல அது என்ன இதை குறிக்குதுன்றது புரியாம அது என்னோட புரிஞ்சுக்கூடாது ஏன்னா அதே ஒரு வரி வடிவம் அதே ஒரு எழுத்து வேறு வேறு மொழிகளில் வேறு வேறு வரி வடிவங்களில் வேற மாதிரி சவுண்டு வரலாம் வேற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை குறிக்கலாம் ஸோ இப்போதான் குழப்பம் ஆரம்பமாகிறது அதாவது நம்ம மொழி என்கின்ற குழப்பம் மனிதனுக்கு வந்து விட்டது சரி இப்ப அந்த வரி வடிவங்களை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு இப்ப வரி வடிவத்துல வந்து ஒன்னா சேர்ந்த மொழிகளை பத்தி கொஞ்சம் பாக்கலாம் மொழின்னா முக்கியமா வந்து ஒரு ஐந்து ஆறு விஷயங்களை பத்தி நம்ம ஆராயலாம் முதல்ல வந்து அது வந்து ஆஹ் அந்த உருவவியல்னு சொல்றது நம்ம எந்த ஒளி வடிவத்துக்கு எந்த உருவத்தை நம்ம காமிக்கிறோம் அப்புறம் அந்த வார்த்தைகளோட சொற் பொருள் என்ன அது எந்த தொடரியல்ன்ற ஒரு சின்டாக்ஸ் அது எந்த வகையில அவைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன அதுக்கு பிறகு இது வந்து நடைமுறையில எந்த விஷயத்துல எப்படி பேசணும் அதற்கு உண்டான யாப்பு இலக்கணம் அது வந்து எப்படி சொல்லணும் எந்த எந்த எழுத்தை அடுத்து சொல்லணும் எதை மெல்ல சொல்லணும் அந்த ஒவ்வொரு எழுத்தினோட ஒளியியல் இங்கதான் வந்து இந்த ஒளியியல் மூலமா தான் அந்த ஸ்கிரிப்டில் கொடுக்கின்ற வரி வடிவமும் அந்த மொழியும் இணைகின்றன இதுதான் இந்த இணைக்கும் பாலம் சோ நம்ம திரும்பி வரி வடிவங்களுக்கு போகலாம் ஒரு வரி வடிவம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை வந்து பிரிச்சு பார்த்துக்கலாம் வரி வடிவத்துல வழக்கமா எந்த வரி வடிவம் எடுத்துக்கிட்டாலும் முதல்ல உயிர் எழுத்துக்கள் இருக்கும் இது வந்து நேசல் இந்த மூலமா வர்றது அப்புறம் மெய்யெழுத்துக்கள் இக்கு இஞ்சி இது நம்ம தமிழ்ல பார்த்தோம்னா இக்கு இஞ்சி இது மாதிரி போயிடும் அப்புறம் கான்சனன்ட் வவல்ஸ் சொல்லிட்டு இதாவது உயிரெழுத்துக்களும் மொய்யெழுத்துக்களும் சேர்த்து இணைக்கப்பட்ட காம்போசிட் வவல் அப்புறம் சில பேச்சொடிகள் ஒவ்வொரு இதுக்கும் அக இது அந்த மாதிரி சில பேச்சொடிகள் இருக்கும் அதற்கு பிறகு எண்கள் ஒவ்வொரு எண்ணையும் நம்ம எப்படி கூறுகின்றோம் அதற்கு பிறகு நம்ம பொதுவாக உபயோகிக்கின்ற சில விஷயங்களுக்கு குறுக்கு குறியீடு பொது குறியீடு இருக்கும் ரூபாய்னு எழுதுறதுக்கு பதில் ஆஹ் ரூ அப்படின்னு எழுதுறது அந்த காலத்துல வந்து ஷை அப்படிம்பாங்க அதாவது முன்னே சொல்லப்பட்ட ஆசபோ அப்படின்றதுக்கு ஷை அப்படிம்பாங்க அந்த ஷை வந்து அந்த காலத்துல இருந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு ஷைன்னா வந்து தன்பீஸ் ஆயிடுவாங்க குழம்பிட்டு ஒரு மாதிரி என்னது ஷை அப்படிங்கிறாங்களே அப்படி அதே மாதிரி கல்வெட்டில் டூ அப்படின்னா வருடம் மீன மாதம் அது மாதிரி ஒரு 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 குறுக்கு எழுத்துக்கள் இருக்கு இது வந்து இந்த இந்த கட்டமைப்பு வந்து எல்லா வரி வடிவங்களும் இருக்கும் இது அந்த மொழிக்கு உண்டான வரி ஒலி அமைப்புகளை வரி வடிவங்கள் மூலமாக எடுப்பதற்கு உண்டான அடிப்படை கட்டமைப்பு இப்ப அந்த ஒலி எழுத்துக்கள் மூலமா வந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்கு ஐந்து பெரும் வகையாக பிரிப்பாங்க நம்ம பார்த்தது வழக்கம் போல படம் வரைந்து பாகம் குறிக்கிற மாதிரி இருந்து லோகோகிராஃபிக்னு சொல்லுகின்ற அந்த கருத்து வடிவங்கள் அது என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க சைனீஸ் ஜப்பானீஸ் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படியே கோயில் மாதிரி குட்டி 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 கட்டி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு அடிப்படை விஷயங்களை சேர்த்து பண்ணது இதுதான் லோகோகிராஃபி சிலபிக்கின்றது சில எழுத்துக்கள் சேர்த்து உருவாக்குற ஒரு விஷயம் இதுல இன்னொரு ஒரு ஒரு வகை வந்து ஃபியூச்சரல் அப்படிம்பாங்க அதாவது அந்த எழுத்து வடிவங்களோட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பு இது வந்து கொரியன் மொழியில இருக்கும் முக்கியமான விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த வரி வடிவங்களோட அடிப்படை அல்பாபெட்டு சொல்லிக்கணும் அல்பாபெட்டுன்றது பேச்சு அல்பாபெட்டு என்ன அர்த்தம்னா 
ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா இங்க அந்த இது வச்சு ஆல்பாபெட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது இதுதான் வந்து முதல்ல இருக்கிற ஏ அண்ட் பி இத வந்து ஒரு மூணு வகையா பிரிப்பாங்க இது சுத்தமான ஆல்பாபெட் வகை வந்து நம்ம ஈரோப்பிய மொழிகள் லாத்தின் சிரில்லிக் உள்ளது அப்புறம் இது வந்து மத்திய ஏசியால அந்த பக்கம் அந்த துபாய் பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த இஸ்லாமிய இஸ்லாமிய அப்புறம் அரபு நாடுகளில் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த அப்ஜார்டுன்ற அந்த ஒரு வகை மொழி கூட்டத்தில் இருக்கும் இதற்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது அபு கிடான்றது தான் நம்ம ஏரியா இந்த பிராமிக் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்றது பிராம் மொழிகள்ல பிராமியை தாய்மொழியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட மொழி வகைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு அது ஒரு தனி ஒரு வித்தியாசம் இப்படி பொதுவா ஒரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு ஆறு வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க எழுத்து வகைகளை இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் அந்த அந்த எழுத்து மொழிகள்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையா உருவாக்கியிருக்கும் இது அது என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஆறு வகையான எழுத்து மொழிகள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்றது பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஐடியா ஓரளவுக்கு வரும் இதுதான் உலகத்துல அந்த காலத்துல இருந்த புராதன எழுத்து வகைகள் இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் இது இந்த மொழி வளர்ந்த ஏரியா இங்கதான் இந்த இடத்துலதான் வளர்ந்துருக்கு இந்த பெல்ட் தான் ஃபுல்லா மொழி வளர்ந்துதாது இதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இது வந்து இந்த ஏரியால கொஞ்சம் மொழி வளர்ச்சி ஐரோப்பால கொஞ்சம் மொழி வளர்ச்சி எல்லாம் இங்க ஆரம்பிச்சு இப்படி இப்படி போனது தான் அதனால மத்த கண்டங்களா விட்டுட்டு கொஞ்சம் கிட்டக்கு பார்த்தா கொஞ்சம் தெளிவா தெரியும் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இதுல எந்த மாதிரி ஒரு மொழி வடிவங்கள் குழுக்கள் இருக்குன்றது பார்க்கலாம் முதல்ல பார்க்க போறது கருத்து எழுத்துக்கள் செம்பல் வச்சு பண்றது இதுல வந்து இந்த சீன மொழியும் சப்பானிய மொழி இதுக்கெல்லாம் வந்து இது சிலபிக்ல வரும் காஞ்சின்றது இந்த லித்தோ லெகோ லோகோகிராஃபின்ற கருத்து ஓவியம் வகையில வரும் இது இந்த இந்த கானான்ற அந்த ஜப்பானிஸ் இது வந்து சிலபிக் ஃபார்ம்ல வரும் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு மொழி இது வந்து அந்த காலத்து படங்கள் படக்குறிப்புகள் அந்த இதுலயே தான் வருதே ஒழிய அந்த ஒரு ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு ஒலி வடிவம்ன்ற மாதிரி கிடையாது அடுத்த குழு இந்த பக்கம் இந்த நாட்டுல வர்றது அப்ஜாட் அப்ஜாட் வந்து வழக்கமா இந்த நம்ம கிழக்கு ஆசியா அப்புறம் வடக்கு ஐரோப்பா அந்த ஏரியால மிக பரவலாக அடிப்படை முதல்ல ஈப்ரோ மொழி அப்புறம் அரேபிக் இந்த இது வந்து ஒரு மொழி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வகையான ஒரு ஒரு மொழி குழுமங்கள் இன்னொன்னு ஆல்பாபெட்டிக்கு மொழி குழுமம் இது வந்து நம்ம இருக்கிற ஐரோப்பிய லாங்கு ஐரோப்பிய மொழிகள் எல்லாமே இருக்கு அது போக ஆங்கிலம் மற்ற எல்லாம் லேட்டின்றது ஆங்கில மொழியினோட அடிப்படை இது எல்லாமே இருக்கு கடைசியில் நம்ம பார்க்கறது அபுகிடா அபுகிடா வந்து முக்கியமானது வந்து பிராமிக் மொழிகள் நார்த் பிராமி சவுத் பிராமி அப்புறம் எத்தியோப்பியா அப்புறம் இதனோட ஒரு பகுதி இதே மாதிரி ஒரு ஒரு பகுதி கனடால சிப்பு சிலபிக்கு ஒரு இது இருக்கு அதுவும் வந்து இந்த அபுகிடா வகையை சேர்ந்தவை இப்படி நான்கு முக்கியமான ஒலி வடிவங்க இருக்குன்றன உலகத்துல இப்பவும் இருக்கிறது நிறைய இது வந்து போயிடுச்சு இது முக்கியமான விஷயங்கள் இது நம்ம இப்ப இதனோட விசேஷங்களை பார்ப்போம் முதல்ல பார்க்கறது முதல் வகை வந்து லோக சிலபுன்ற கருத்து வடிவங்கள் கருத்து படங்கள் இந்த கருத்து படங்கள்ல எப்படின்னா ஒரு படத்துல இருக்கிற இது அந்த படம் அது படம் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்கள் அதனோட ஆக்ஷன்கள் அவ்வளவுதான் இருக்கும் இது வகையில தான் அந்த காலத்து அந்த சுமேரியன் யூனிஃபார்ம் ஹீரோகிராஃப் கிளிஃப் அதெல்லாம் வந்து அந்த வகையை சேர்ந்தவை இப்ப இருக்கிறதுல அந்த ஹாஞ்சின்ற ஆஹ் சைனீஸ் மொழியும் இந்த வகையை சேர்ந்தது அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு இது சிலபரி சிலபரியில எப்படின்னா ஒரு ஒவ்வொரு எழுத்து வகைக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு எழுத்து ஒலி ஹா ஹி ஹூ எல்லாத்துக்குமே அதுக்கு அதுக்கு தனியா ஒரு வரைவடிவம் இருக்கும் 
இது வந்து அந்த இதுல அமெரிக்கா இருக்கிற செரோக்கி அப்புறம் கொரியன் மொழி எல்லாம் இந்த வகையை சேர்ந்தது அடுத்தது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வந்து அப்ஜாட் அப்ஜாடுன்றது நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே செமட்டிக் இது வந்து அஹ் இதுக்கு மேற்கு ஆசிய நாடுகள்ல இருக்கின்ற அஹ் அரபு மொழிகள் இதுல என்ன விசேஷம்னா எல்லாமே வலதுல இருந்து இடது எழுதுற வகைகள் இன்னொன்னு எல்லாத்திலயும் வந்து மெய்யெழுத்து தான் இருக்கணும் வழிய உயிரெழுத்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பேச வேண்டியதுதான் அதனாலதான் அது அங்க இருக்கிறத சிலது ஹான்னு சொல்லலாம் ஹீன்னு சொல்லலாம் மாறி மாறி சொல்லலாம் அது இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து உயிரெடுத்து ஒழிஞ்சு போயிருக்கும் உயிர் வந்து உள்ள போயிருக்கும் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி பேசணும் இதுதான் வந்து அதனாலதான் இந்த மொழி கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிமா அடுத்த ஒரு மொழி குடும்பம் வந்து ஆல்பாபெட் ஆல்பாபெட்ன்றது நம்ம வழக்கமான ஒரு சாதாரண மொழி குடும்பம் நமது ஆங்கிலம் கிரீக்கு ரஷ்ய மொழி ஜார்ஜியன் அதாவது இந்த யூர் ஐரோப்பிய மொழிகளின் ஆரம்பம் இவை எல்லாத்திலையும் என்னன்னா உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்து ரெண்டுமே இருக்கும் இந்த இதுல வந்து முக்கியமானது வந்து மெய்யெழுத்து தான் இருக்குமே ஒழிய உயிரெழுத்து வந்து சேர்ந்து சேர்ந்து வரும் அதனால என்ன ஆகும்னா ஒரு சத்தத்தை கொடுக்கணும்னா ஒரு சத்தத்தை ஒரு ரெண்டு மூணு எடுத்து சேர்த்தா தான் ஒரு சத்தம் ஒரு ஒரே ஒழிவும் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஏ அப்படின்னா ஏ இ சேர்த்தா தான் ஏ வரும் அல்லது பான பி ஏ அந்த மாதிரி அது மாதிரி ரெண்டு மூணு எழுத்து சேர்க்கிற மாதிரி அதுக்கடுத்து ரொம்ப விசேஷமான அருமையான ஒரு மொழி தொகுப்பு வந்து அபுகுடா நம்ம சமஸ்கிருதம் பிராமி இந்த மாதிரி தமிழ் இத மாதிரி இருக்கிற இந்த மொழிகளோட விசேஷமே என்னன்னா உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் இது போக உயிரும் மையும் சேர்ந்த உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் மிக தெளிவான வரி வடிவங்கள் இது ஒண்ணு ஒண்ணு என்ன பிரச்சனை முன்னூறு முன்னூத்தி ஐம்பதுக்கு மேல போகும் நம்பர் ஒளி வடிவங்கள் ஆனா அவை எல்லாமே அடிப்படையில ஒரு பன்னெண்டு உயிரெழுத்து பதினெட்டு மெய்யெழுத்து இது மாதிரி இதனோட அஹ் கூட்டு தொகையில வர்றதுனால புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் இது தமிழ் தேவநாகரி அந்த மாதிரி மொழிகள்னா இந்த மாதிரி வரும் அடுத்து வந்து ஒரு ஃபியூச்சரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு இது வந்து ஆஹ் நம்ம சிலபரியனோட ஒரு 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 வித்தியாசமான இது அது பத்தி அவ்வளவு விவரம் நம்மளுக்கு இப்ப தேவையில்லை இதுதான் வந்து உலகத்தில் இருக்கின்ற அஹ் வரி வடிவங்களில் ஒரு முக்கியமான குழுக்கள் இப்ப இந்த குழுக்கள்ல நம்ம இப்ப பார்க்க போறது உள்ள போக போறது அபிகிடா மாதிரி பிராமி அந்த போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வரி வடிவங்கள்லாம் எப்படி வந்துச்சு எப்படி ஆரம்பிச்சு எதுல ஆரம்பிச்சு வந்துன்றது ஒரு அருமையான ஒரு படம் இருக்கு அதை நான் இங்க பாக்குறேன் அது கா காமிக்கிறேன் அதை பத்தி விவரங்கள் நீங்க அங்க பின்னாடி விரிவா இங்க இதை பாத்துக்கலாம் இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஐந்து வகையான எழுத்து குழுக்கள் இது இது வந்து இந்த ரோஸ் கலர்ல இருக்கிறது ஆல்பாபெட் இப்போ கிரீக்க மொழியில ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஒவ்வொன்னா விரிவடைஞ்சு ஐரோப்பா முழுவதும் இருக்கின்ற ஒரு குடும்பம் ரெண்டாவது குடும்பம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எகிப்துல இருந்து வந்து இந்த அப்ஜாட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குழு இதெல்லாம் வந்து வெஸ்டர்ன் ஏசியால இருக்கின்ற அரபு நாட்டு மொழிகள் இது எல்லாமே அப்படியே ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா மங்கோலியன்ல இருந்து இது வரைக்கும் அரேபிக்ல இருந்து அப்படியே உருவாக்கி வந்த இப்படிதான் வந்திருக்கு அப்படின்றது அதற்கடுத்து அஹ் இங்க நம்ம பார்த்த ஃபியூச்சரல் மொழி வந்து கொரியன் மொழி ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்கறது இப்ப முக்கியமானது எல்லாம் எல்லாமே அடிப்படையா பிராமியில இருந்து உருவானது பிராமி எங்க இருந்து வந்துன்றது அது ஒரு கேள்வி அதை பத்தி நம்ம தகவல் அதை பத்தி ஒரு கட் நடத்துறாந்த அதை பத்தி ஒரு ஏழு நாள் பதினஞ்சு நாள் வரிசையா நடத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம அதை பத்தி இப்ப பேச போவது கிடையாது நம்ம பிராமியில இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா தமிழ் பிராமி அப்புறம் பல்லவா இப்படியே ஒரு ஒரு பிரான்ச்சு அப்புறம் தமிழ் இங்க வர்றது இதுல வந்து இந்த பக்கம் தாய் வர்றது இந்த அப்படி இந்த பக்கம் கிரந்தத்துல இருந்து மலையாளம் போறது 
கதம்பா லாங்குவேஜ்ல இருந்து தெலுங்கு அப்புறம் கன்னடா சிங்கிலீஸ் ஒரியா கலிங்கா இது மாதிரி பல வகையில பிரிஞ்சு வர விஷயங்கள் இதுதான் இதுல என்ன இதுன்னா ஒவ்வொரு மொழிக்கு உண்டான முதல் நான்கு எழுத்து ஏபிசிடி அப்படின்றது நான்கு எழுத்துக்கள் அதனோட ஒலி வடிவங்கள் எப்படி இருக்குன்றது எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்ப அராமிக்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஏ ஒய் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஏபிசிடின்னு இது பண்ணும் இங்க இங்கிலீஷ் பாத்தீங்கன்னா லேட்டின் ஏபிசிடி இதுல வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு முழுமையான படம் அல்ல ஏன்னா இப்படி பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல சைனீஸ் ஜப்பானீஸ் கணக்குல சேர்க்கல ஒண்ணு இடம் இல்லை இன்னொன்னு அது ரெண்டும் வந்து காமனா அந்த ஆரக்கிள் அந்த எலும்பு வடிவங்கள்ல இருந்து வந்த ஒரு ஒரு கருத்து வடிவங்கள் அதே மாதிரி இந்த எகிப்சியன் அந்த சுமேரியன்ல இருக்க அந்த கியூனிஃபார்ம் ஹீரோகிராஃப் அந்த மாதிரி அந்த ஓவிய வடிவங்களும் இதுல சேர்க்கல இதே மாதிரி சில விஷயங்கள் அந்த சென்ட்ரல் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற அஸ்டக் மாயன் போன்ற சில நாகரிகங்களிலும் இருக்கின்றன அவை இதோடு இணைந்து பண்ணாமல் தனியாக போனதுனால அது ஒரு தனியாக ஒரு கணக்கில் இதில் சேர்க்கலை இது வந்து எளிமையாக இருக்குன்றதுனால முக்கியமானது மட்டும் இதில் போடும் இது உலக மொழிகளின் விரிவாக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது உலக மொழியிலிருந்து நம்ம இந்திய மொழிக்குள்ள வருவோம் இந்திய மொழிக்கு நம்ம வந்து பிராமி இது இண்டஸ் வேலியில இருந்து வந்துச்சா ராமிக்ல இருந்து வந்துச்சா கராஷ்ட்ரில இருந்து வந்துச்சா என்னன்றது இன்னும் கேள்விக்குறி அந்த இதை பத்தி இன்னொரு இது பாத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு பிராமி பிராமியில ரெண்டு கிளைய பெரியது நார்த்துக்கு கிராமி குப்தா பீரியட்ல இருந்து அப்படியே பிரிச்சு பல வகையான மாற்றங்கள் நாகரி தேவநாகரி மோடி குஜராத் இது ஒரியா பெங்காலி இப்படியே பிரிஞ்சுக்கிட்டே போகுது இதுல சித்தம்னு ஒரு இது இது எப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு தெய்வ அதாவது எழுத்தே தெய்வம்ன்ற மாதிரி எழுத்துக்களுக்கு அந்த இது இருக்குன்ற மாதிரி அது ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் அது போகும் அப்புறம் காஷ்மீரி ஸ்கிரிப்டு திபெத்தியன் ஸ்கிரிப்ட் இது மாதிரி போகுது இது வந்து பிராமியனோட ஆஹ் வடக்கு கிளை தெற்கு பக்கம் வந்து இங்கன்னா நம்ம பிராமி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதாகி கிரந்தத்துல வந்து அப்புறம் அப்படியே வட்டெழுத்து தமிழ்ல அது மாதிரி அப்படி போச்சு அந்த வட்டெழுத்தினோட இன்னொரு பிரான்ச் அப்படியே மலையாளமா போனது அப்புறம் சிங்களம் அது மாதிரி பல இடங்கள்லாம் போச்சு இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எளிமையா விளக்கணுன்றதுக்காக இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்துக்கின்ற ஆஹ் சில படங்கள் இதில் சில தவறுகள் கோடுகள் இருக்கலாம் இருந்தால் சுட்டி காட்டாம மாற்றி போயிடுறேன் இதே மாதிரி கதம்ப எழுத்துக்கள்ல இருந்து பழைய ஹலைய கன்னடால இருந்து கன்னடா தெலுங்கு இந்த இதெல்லாம் இத மாதிரி மொழிகள் உருவாகி வந்துச்சு இந்த மொழிகள் எந்தெந்த ஏரியில பேசுறாங்க அதனோட ஆஹ் பூர்வீகம் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த படத்துல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் கன்னடம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு அடிப்படை தெலுங்கு இந்த இது ஒரு குரூப் ஒரு அடிப்படை இந்த இந்த பச்சை இருக்கிறவனோட இந்த இந்த ஒரு லாங்குவேஜனோட ஒரு பார்ட் வந்து பாகிஸ்தான்ல ஒரு ஒரு பகுதியில மட்டும் இதே இது மொழியும் பேசுறாங்க இது தெற்கு பக்கத்துல இருக்கின்ற மொழிகளின் குழுக்கள் இப்ப நம்ம அதுல இருந்து தமிழுக்கு வருவோம் தமிழ்ல எத்தனை ஸ்கிரிப்டுகள் இருக்குன்றது அதாவது வரை வடிவங்கள் இருக்குன்றத ஒரு பேரும் அதனோட எதுக்காக வந்தது எப்படி வந்தது மட்டும்தான் இப்ப வந்து இந்த பேச்சுல பேச போகிறேன் இதை பத்தி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் மிக விரிவாக பேச இருக்கின்றார்கள் முதல்ல வந்தது தமிழ் பிராமி இது பல்லவர்களின் முற்காலத்துல வந்து ஆஹ் அது அந்த பட்டி புரோகிட்ல இருந்து கொஞ்சம் மாறி வந்து அப்ப இருந்து ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு ஒரு எழுத்தாக்கம் இதன் பிற்காலத்துல இது வந்து வணிகர்களின் உபயோகத்திற்காக இந்த நேர கோடு போட்டா கரக் கரக் கரக்குன்னு வருதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் முதல் எழுதுனதெல்லாம் கல்ல வெட்டினது இதுல கொண்டு வணிகர்கள் கொடுக்கல் போறப்ப அவங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் இதுல நிறைய தேவைப்படுது அப்படின்றப்ப பண ஓலை எழுதுறப்ப இதாகுது எல்லாம் எழுத்து இல்ல நேரமாகுது இன்னொன்று கிழியுதுன்றதுனால இந்த எழுத்துக்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருட்டி சுருட்டி வட்ட வடிவமா போடுற மாதிரி ஆரம்பித்தது வட்ட எழுத்துக்கள் இது அப்படியே விரிவடைந்து பல்லவர் சோழர் காலத்துல பாண்டியர் காலம் வரைக்கும் அப்படியே ஓடிச்சு ஒரு காலத்துல சோழர்கள் வந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க தமிழை வந்து நிறைய 
அவங்களோட கல்வெட்டுகளை புகுத்த ஆரம்பிச்சுன்னு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வர புயல் மாதிரி அப்படியே மையம் மாறி அப்படியே மதுரை திருநெல்வேலி கேரளா பக்கம் போயிடுச்சு அங்க போய் அது போய் மலையாளமா மாறிச்சு கிரந்த புருஷன் அடுத்தது பல்லவ கிரந்தம் அவங்க அந்த பல்லவர் காலத்துல அந்த சமஸ்கிருதம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிடித்தமான மொழி அது அது போக மற்ற இதுகளையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் அது வந்து தமிழ்ல எழுத ஆரம்பிக்கிறப்ப அதுக்கு உண்டான உண்டான ஒலி வடிவங்கள் நிறைய இருக்கிறது இங்க தமிழ்ல காணும் கா மட்டும்தான் இருக்கும் அதுல இவங்களுக்கு வேண்டியது அடிஷனா மூணு அது இங்க இல்லை அதனால அதை சேர்த்து அதையும் பேசுற மாதிரி சன்ஸ்கிருதத்தை தமிழ்ல இது பண்ற மாதிரி இல்ல தமிழ்லயும் பேசுற மாதிரி ஆரம்பித்தது பல்லவ கிரந்தம் அதை ஆரம்பித்து பல்லவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த கிரந்தத்துல அவர்கள் காலத்துல பல்லவர்கள் காலத்துல ஒரு மாதிரி மிக அழகான ஒரு இது அந்த அந்த வரி வடிவங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ரொம்ப வளைச்சி 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 ஏகப்பட்ட படம் வரைஞ்சு அதை வந்து ஒரு 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 காலிகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஓவிய நடையில கொண்டு போனது பல்லவர்கள் அவங்களுடைய அந்த காலத்து கல்வெட்டெல்லாம் வந்து அந்த கிளாஸ்ல பாருங்க அவ்வளோ அருமையா இதற்கு பிறகு தமிழ் கிரந்தம் வந்து இது அப்படி நடுவில் இந்த தமிழ் கூட அப்படியே இதாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சோழர் காலத்துல அதுக்கு அவங்க தமிழ் கூடவே கொஞ்சம் ஒட்டி உறவாட ஆரம்பிச்சுது கல்வெட்டுகள் எல்லாத்துலயும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாட்டு கிரந்தத்துல இருக்கும் சில இது வந்து சமஸ்கிருத இது தமிழ் எழுதணும்னா உடனே கிரந்தம் மற்ற இடத்துல சுத்தமான தமிழ் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்புறம் பிற்காலத்துல இது அப்படியே கொஞ்சம் விலகி போய் அந்த காலத்துல நம்ம ஆன்மீக நூல்கள் அப்புறம் சாஸ்திரங்கள் அதுங்கெல்லாம் வந்து சமஸ்கிருதத்துல எழுதுன மாதிரி இது அதை தமிழ் படுத்தி எழுதுவதற்கு கிரந்தம் மிக உபயோகப்பட்டு இப்ப இருக்கின்ற ஆன்மீக புராணம் நிறைய புஸ்தகங்கள் ஆகம புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வந்து தமிழ் கிரந்தத்துல இருக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு பிரிண்ட் மொழி மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான மொழிய செட் ஆயிடுச்சு இது பேசாம பேச்சுல அவ்வளவு வராம அஹ் எடுத்துல வராம புத்தகத்துல மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு மொழியாக இப்ப போய்விட்டது தமிழ் தமிழ் இப்ப இருக்கிற எழுத்து முறை வந்து கிட்டத்தட்ட பல்லவர் காலத்திலே கல்வெட்டு வந்துடுது அப்ப பிடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் அப்படி எல்லாம் சேர்த்து 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 மாறி 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 தேகப்பட்ட உருமாற்றம் மறைந்து இப்ப இருக்கிற தமிழுக்கும் அப்ப இருக்கிற தமிழுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்ற ஒரு கணக்கு வர மாதிரி அஹ் மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது இது போக அதிசயமாக தமிழுக்கு இங்க இருந்த மரக்கையார் காலத்துல அரபிக்கிலேயே தமிழ் எழுதுற மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு எட்டாம் நூற்றாண்டு இல்ல இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாம் நூற்றாண்டு பாண்டியர் காலத்துல பிற்காலத்துல பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஓடி போயிருந்துச்சு இப்பவும் அதை பத்தி அதுவும் சில இடங்கள்ல உபயோகப்படுது அருவி என்ற ஒரு ஒரு வரி வடிவம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கு நீங்க இந்த இதுதான் வந்து ஒரு 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 எளிமையான ஒரு இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பாலகிருஷ்ணன் அவங்க இங்க இந்த இதுல கிராபிக்ஸ் எல்லாம் போடாதீங்க இது ஒயிட் போர்ட் சார் ஒயிட் போர்ட் ஷேரிங் அலோவ் பண்ணாதீங்க இந்த கோடு போடுறதெல்லாம் வருது நான் அந்த ரீஷேர் பண்ணிட்டு திருப்பி வரேன் நம்ம பார்த்து பார்த்துட்டு இருந்தது சிவராமமூர்த்தி சாருடைய பழங்கால தென்னிந்திய வரி வடிவங்கள்ன்ற புக்கில் மிக அருமையான ஒரு சார்ட்டு போட்டிருக்கிறாரு இதில் வந்து எப்படி என்ன எப்படி மௌரியர் காலத்தில் இருந்த எழுத்துக்கள் ஆ என்ற எழுத்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி தமிழ்க்கு இதில் இது பண்ணி 
பல்லவர் காலத்துல இஷ்வாக காலத்துல எப்படி வந்தது அப்புறம் சாலங்காய பல்லவர் காலத்துல எப்படி மாறுச்சு அப்புறம் கிரந்தமா எப்படி போச்சு தமிழா எப்படி போச்சு வட்டளத்துல எப்படி மாறுச்சு அதுக்கு பிறகு சோழர் காலத்துல எப்படி எல்லாம் வந்து கிரந்தம் எப்படி இருந்துச்சு தமிழ் எப்படி இருந்துச்சு வட்டளத்து எங்கு போச்சு பாருங்க அதோட நின்று போயிடுது ஒரு பாண்டியர் காலத்துல எப்படி போச்சு ஆஹ் பிற்கால சோழர் காலம் விஜயர் காலத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு அது மாறுச்சு அதே மாதிரி சாளுக்கியர்களோட மொழி வந்து எப்படி மாறுச்சு அதை பத்தி மிக விரிவான ஒரு 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 ஆஹ் சார்ட் போட்டிருக்காரு இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் மொழி வரிவடிவங்களை பத்தி இருக்கிறவங்க முக்கியமா படிக்க வேண்டிய ஒரு அருமையான புஸ்தகம் இப்படி தமிழ்ல வந்து பல விதமான வரிவடிவங்கள் இருக்கின்றன இதில் தமிழ் பிராமியை பற்றி திரு சசிகலா மேடம் அவர்கள் நாளைக்கு பேச இருக்கிறாங்க வட்டெழுத்து பத்தி பொன் கார்த்திகையை ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்ல திங்கக்கிழமை பேசுகிறார் பல்லவ கிரந்தம் பற்றி திரு சௌந்தரி மேடம் மிக விரிவாக பேச இருக்கிறார்கள் சாரி இது விஜய் விமல் பேச இருக்கிறார் தமிழ் கிரந்தம் தமிழ் கிரந்தம் அது இரண்டும் சென்ற கலவையை பற்றி சௌந்தரி மேடம் பேச இது ஸோ இந்த நாலு இதுவும் பத்தி பேசுறாங்க அது பிற்கால தமிழை பத்தி உதயகுமார் இதுக்கு பிறகு என்ன வருதுன்றது உதயகுமார் பின்னாடி உதயசங்கர் பின்னாடி பேச இருக்கிறார் அதனால இந்த இதை பத்தி இப்போதைக்கு நான் விவரம் பேசல இதில் காணாத சில விஷயங்களை பற்றி மட்டும் சொல்லிவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொள்வோம் இப்ப பிராமி இப்படி ஆரம்பிச்ச இது வந்து ஒரு காலத்துக்கு பிறகு எப்படி அது ரெண்டு ரூட்ல போயிடுது இப்ப நான் படத்துல காமிச்ச மாதிரி ஒரு பக்கம் அப்படியே வட்டெழுத்தாகி பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அப்படியே ஒவ்வொரு இடத்தும் அப்படியே எழுத்து மாதிரி போகுது உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் எப்படி இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேற மாதிரி மாறி உங்களுக்கு எழுத்து வசதி அது எழுத்தினோட வரி வளைவுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறுகிக்கிட்டே வருது பாருங்க சாட்டன் மாதிரி வந்துச்சு இந்த பக்கம் தமிழ் இருந்தது இந்த தமிழ் பிராமியாக ஆஹ் இந்த பக்கம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூணாம் நூற்றாண்டுல இருந்து ஆஹ் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் வந்து இதுதான் கடைசி இருக்குதான் நீங்க பாக்குற இப்போ தமிழ் இப்படி மாறி இருக்கு இந்த இது வந்து இந்த சார்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தமிழ் அறிஞர்கள் அவ்வளவு பேர் அவ்வளவு பாட விட்டு இப்படிதான் வந்திருக்கும் என்பதற்கு மிக ஐராவத மகாதேவர் சார் அது மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ மிக ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த ஒரு சார்ட் மாதிரி நமக்கு வசதி அந்த சார்ட் இருக்கு இதை வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஈஸியா அது கத்துக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்புறம் சார்ட் வச்சு படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்ப அடுத்து நம்ம விட்டு போன ஒரு புராதன தமிழ் இது வந்து மற்றவங்க சொல்ல போறது இல்லை அதனால இதை பத்தி சொல்லும் இது வந்து அரபுல தமிழா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப உடனே நிறைய பேருக்கு கொதிப்பு இதெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நம்ம அது விட்டுட்டு நம்ம வந்து மொழி என்கின்றத பார்ப்போம் இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வியாபாரிங்க தமிழ் முஸ்லீம்கள் இப்போ ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற மூர்ஸ் அவங்க பண்றது இது அவங்க வந்து அந்த காலத்துல வந்து அவங்களுக்கு அரபி கத்துக்கிறதுக்கு முதல்ல தமிழ் கத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து அரபி கத்துக்கிட்டா ஈஸியா இருக்குமேன்னு சொல்லி இவங்க வந்து அரபியிலேயே முதல்ல தமிழ் எழுதி அது இது பண்ணி கொஞ்சம் பழகிட்டு நம்ம இங்கிலீஷ் நம்ம எழுதுறோம் அது மாதிரி தமிழ் இங்கிலீஷ் எழுதி பழகணும் அவங்க எழுது அப்படி ஆரம்பிச்ச லாங்குவேஜ் இதுக்கு அரபி ஸ்கிரிப்டுக்கு உண்டான எழுதி பார்த்து பண்ணாங்க இது ஆரம்பிச்சது அங்க காயல் பட்டணம் அந்த பக்கம் இருக்கின்ற தமிழ் வியாபாரிங்க அரபு நாட்டு மக்களோட தொடர்பு இருக்கிறப்ப அவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு அப்படியே அதை வந்து இவங்களும் அந்த அரபி வரி வடிவத்துல இருந்து இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க இத இந்த ஆர்காட்டு நவாப்புகளும் ரொம்ப வந்து இது பண்ணி பதினாறு பதினெட்டு பதினேழு பதினெட்டு வரைக்கும் நல்லாவே கொஞ்சம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு இது நம்ம தமிழ் மொழியை கம்பேர் பண்றப்ப அரபுல வந்து நிறைய சவுண்டு ஏற்கனவே அரபுல வந்து இது கிடையாது வவல் வந்து கிடையாது வவல் வந்து இருக்கும் ஆனா இருக்காது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி படிக்கணும் இது போக தமிழ்ல இத்தனை பதிமூணு எடுத்து மிஸ்ஸிங் இந்த சவுண்டில் மிஸ்ஸிங் வழக்கமான நம்ம தமிழோட ஸ்பெஷல் இல்லை அதெல்லாம் அங்கே எப்படி இருக்காது இதுக்கெல்லாம் அடிஷ்னலாக சில இதுங்களை போட்டு வரி வடிவங்களை போட்டு இது வந்து அரபு வடிவத்தினோட ஒரு ஒரு வேற்றுமையாக அறிவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க 
அதுல நிறைய புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய இது பண்ணிருக்காங்க இப்பவும் கீழக்கரையில அந்த ஜும்மா மசூதியில ஒரு அருமையான ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது டாம்சோன் இது வந்து அறிவியல் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க அது ஏதோ எழுதியிருக்க விடாம நம்ம பொறுமையா படிச்சு பார்த்தா சுத்தமான தமிழ் அது அது வந்து நடுகள் சொல்ல போனா அது நடுகள் அறவியில இருக்கிற ஒரே ஒரு நடுகள் வட்டெழுத்து நடுகள் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க ஆஹ் இந்தியோட அரே கனடா பார்த்திருப்பீங்க பிராமி பார்த்திருப்பீங்க நீங்க வந்து இப்பதான் முதல் அருவி நாடுகள் பார்த்துருங்க இன்னைக்கும் மதரசாகள்ல அதாவது இந்த இந்த பள்ளிவாசல்ல இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள்ல இந்த அருவி அடிப்படை ஓரளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீங்க இங்க பாக்குறது அந்த அருவியில எழுதுன இங்க இப்படி படிக்கிற மாதிரி எழுதுன ஒரு ஒரு வாசகம் இதுவும் தமிழின் ஒரு வரிவடிவது அப்புறம் அடுத்து நம்ம பாக்குறது தமிழ் வந்து தமிழ்ல தான் எழுதணுமா வேற எதுலயும் எழுதக்கூடாத அப்படின்றப்ப வந்து அப்ப உலகளாவில ஆங்கிலேயர்களும் நம்மளை பிடிச்சாச்சு அவங்களும் ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப வந்து அதுல அந்த மாதிரி மொழியில எழுதுறன்றப்ப வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துச்சு தமிழ்ல வந்து ஆங்கிலத்துல எழுதணும் சில பேர்கள் சரியா எழுதணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அதற்குண்டான விஷயங்கள் எப்படி நடந்ததுன்னு பார்ப்போம் இதுல ரொம்ப எளிமையான ஒரு முறை வந்து தங்கிலீஷ் அது என்னது அப்புறம் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து தமிழ் ஷார்ட்ரன் மூணாவது ஹார்வர்டு தியோட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ச ஒரு ஒரு மெத்தடு இது வந்து கேப்டலேட்டர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த இங்கிலீஷ் இல்லாத நிறைய ஒலி வடிவங்கள் அதாவது இதெல்லாம் வந்து சரியா தமிழ்னோட ச ஒலி வடிவங்களை சரியா பிரதிபலிக்கிற மாதிரி ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல நாலு எழுத்து ஒன்னா சேர்த்தா இது எப்படி சொல்றது சொல்ல முடியாது அந்த குழப்பம் என்னைக்குமே இருக்கு அதுக்கடுத்து ஐஏஎஸ்டின்னு ஒரு மெத்தேடு வந்துச்சு இது வந்து இந்த சமஸ்கிருதம் அதெல்லாம் இது பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு பொனட்டிக் இது இதற்கு மேல ஐபிஎன்னு சொல்லி இன்டர்நேஷனல் பொனட்டிக் லாங்குவேஜ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அது வந்து எல்லா விதமான ஒலி வடிவங்களுக்கும் காமனாக ஒரு 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 வரி வடிவம் கொடுத்து அது எந்த இதை வேணா படிக்கலாம் இதை பற்றி கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து மென்மேலும் வளர்ந்த இடம் இதனோட கடைசி இது தான் இப்போ நீங்க பாக்குற யூனிகோடு யூனிகோட்ல தமிழ்நோட எந்த ஒரு ஒலி வடிவம் எந்த ஒரு குழப்பத்தையும் தெளிவா அதுல வந்து விளக்கிடலாம் எந்த லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் அந்த இதை நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் வந்து இந்த ரோமன் என்று சொல்லக்கூடிய இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ்ல தமிழை எப்படி அஹ் ஒலி வடிவம் அல்லது அதனோட சாராம்சம் மாறாம விளக்க முடியுன்றதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு சரி இப்ப முதலுக்கு வருவோம் தங்கிலீஷ் சொல்றீங்களா அது என்னது இது இது இன்னைக்கு தேதியில இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல போட்டீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ல இங்கிலீஷ் கீபோர்டு தான் இருக்கு முக்காசி பேரு ஆனா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது ஆனா வந்து இங்கிலீஷ்லயும் பேசணும் தமிழ்லயும் ஜாலியா கலடா பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்றோம் என்னப்பா சாப்பிட்டியா அப்படின்னா சாப்பிட்டியா அப்படிதான் இப்படி பண்றதுதான் தங்கிலீஷ் இப்போ பார்த்துட்டு மச்சி பட பேஜார் அக்கிதுப்பா நீ எப்போ போய் எங்க வீட்டுல இருந்து வர சும்மா ஜாலியா பீச்சாண்ட போய் கலாய்க்கலாம் இப்படிதான் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிற பேச்சுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது இது வந்து இது தூய தமிழ் அடிப்பதற்கு சோம்பல் அல்லது அதுக்கு உண்டான வசதி இல்லை கீபோர்டு கிடையாது அதனால இங்கிலீஷ்ல கடகடகல நடிச்சிடு இது வந்து ஓரளவுக்கு புரியும் இதை படிக்கிறது கூட மனுஷனுக்கு தர சுத்திடும் இதுதான் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு நாகரீக தங்கிலீஷ் இப்ப அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதே கொஞ்சம் பழக்கமானவ கொஞ்சம் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்கன்னா அது என்ன பண்றாங்க அது வேற விதமான சாப்ட்வேர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சுத்தமான தமிழ்ல அழக வாட்ஸ்அப்ல அடிக்கிறாங்க இதே தான் அதே இது இப்ப வந்து குழப்பமே கிடையாது தூய தமிழ்ல பேசுறாங்க மச்சி படா பஜா கீதப்பா நீ எப்ப கட்டி நம்ம ஊட்டாண்ட வர சும்மா ஜாலியா பீச்சாண்ட கலாய்க்கலாம் தெளிவு குழப்பமே இல்லாத ஒரு இது ஈஸியா படிப்பதற்கு எளிமையா இருக்கு யாருக்கு வேணா புரியும் இதுதான் இனிக்கோட் இதுல நான் வேணுன்ட்டே தான் வந்து மெட்ராஸ் பாஷையில சொல்றேன் ஏன்னா இங்க பாஷை என்னது அந்த மொழி வந்து 
முக்கியம் கிடையாது அதனோட வரி வடிவம் தான் இங்கே முக்கியம் அதனால பாஷை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வரி தமிழ் மொழி மாறிட்டு இருந்தாலும் அந்த வரி வடிவத்துக்கும் அதுதான் சம்பந்தம் கிடையாது இது ரெண்டுத்துக்கு உண்டான இணையம் பாலம் தான் அந்த ஒலி வடிவம் ஒலி வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுல என்ன ஒலி வடிவம் இருக்கோ அதை வந்து இங்கே வளர்க்கறது தான் வந்து அந்த வரி வடிவத்தினோட விஷயம் இது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் தமிழுக்கு ஷார்ட் ஹேண்ட் இருக்கு இது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுன்றது தெரியாது ஏன்னா எங்க காலத்துலலாம் நாங்க வந்து டைப் ரைட்டிங் படிக்கிறப்ப ஒரு டைப் ரைட்டிங் வந்து எவ்வளவு இருக்குதோ அப்பெல்லாம் எங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க டைப் ரைட்டிங் படி ஷார்ட் ஹேண்ட் படி கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் இதெல்லாம் சீக்கிரம் கிடைச்சிடும்னு சொல்லி ஸோ அப்போ அது அது காலத்து காலம் மாறிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எங்கள் பசங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பேசிக் போட்டான் படி நல்ல வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இப்போ மாறி போச்சு எல்லாம் வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் படி இது படி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படின்னு சொல்லி என் பேரண்ட்ஸ் சொல்ல வேண்டியது அதனால அந்த காலத்தில் வந்து ஷார்ட் ஹேண்ட் ரொம்ப புறப்படும் அதுவும் இங்கிலீஷ் ஷார்ட் ஹேண்ட் இருக்கிறப்ப வந்து அது ஒரு ஒரு நூற்றம்பது பேர் கும்பலாக வச்சு அவர் வாத்தியார் பேசிகிட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து ஒரு பத்து பேர் தனியாக மூலையில் உட்காந்துருப்பாங்க என்னென்னா தமிழ் ஷார்ட் ஹேண்ட் அது சபிக்கப்பட்ட குரூப் மாதிரி உட்காந்துருப்போம் ஆனால் தமிழில் ஷார்ட் ஹேண்ட் இருந்துச்சு அதை பற்றி சில சில ருசிகரமான விஷயங்களை பார்க்கலாம் சுதந்திர போராட்டம் சுறுசுறுப்பாக ஓடிட்டு இருக்கு பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து நாட்டை பிடிச்சாச்சு இது பண்ணியிருக்க நம்ம ஆளுங்க சுதேச போராட்டம்னு சொல்லி ஊரெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திலகர் வந்து இங்கே வந்து ஹிந்தியில் பேசுறாரு நம்ம ஆளுங்க தமிழில் பூந்து பொழந்து கட்டுறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கிற பிரிட்டிஷ் போலீஸ் ஆஃபீஸர் சுதேச ஆஃபீஸர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சு கொண்டாடுறதுக்கு இங்கே வழி கிடையாது எழுதுனால இவங்க பேசுகிற ஸ்பீடுக்கும் அவங்க எழுதுகிற ஸ்பீடுக்கும் ஒத்தே வர மாட்டேங்குது இது ஒரு பிரச்சனை நம்ம வந்து இங் அப்போ வந்து பிட்மென்ட் ஷார்ட் ஹேண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் கிருஷ்ணமாச்சாரி இந்த போலீஸ் நோட்ஸ் எடுக்கணுன்றதுக்காக இது பற்றி ஆரம்பித்து ஒரு சமாச்சாரம் பண்ணாங்க அப்போல்லாம் அப்போ வந்து பிட்மென்ட் ஷார்ட் ஹேண்ட் வந்து இரநூறு வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் ஓடும் அந்த ஸ்பீடு ஓடும் இவங்க முட்டு முட்டி பார்த்தாலும் ஏன்னா தமிழில் இருக்கிற வேர்டு கவுண்ட்டு வேற மாதிரி இது அவர் என்ன பண்ணார் அந்த பிட்மென் ஷார்ட் ஹேண்ட் குறியீடுகளை பார்த்து அதில் இருக்கிற குறியீடுகள் ஒளி வடிவங்கள்ல கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய பிராமி எழுத்து வரி வடிவங்களையும் நாகரிகம் ஓரளவுக்கு ஒத்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் தைரியமாக இறங்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி மற்ற இதில் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா எதுவும் ஒத்து வரல பெங்காலிக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க ஒத்து வரல இவர் ஓரளவுக்கு பண்ணார் ஆனால் என்னாச்சு ஸ்பீடு வந்து ஒரு எழுபது எண்பது வேர்ட் பர் மினிட்டு தாண்டலை இருக்கிற போலீஸ்காரங்களுக்குலாம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அவங்க நிறைய எழுதுனாலும் வரமாட்டேங்குது அப்புறம் ஸ்ரீனிவாச ராவன் இன்னொரு ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதை இது பண்ணி நூறு வேர்ட் பர் மினிட்ல தாண்ட அளவுக்கு பண்ணி இது பண்ணி அதுக்கு பிறகு அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆச்சு இந்திய மொழிகளில் முத முதல்ல ஷார்ட் ஹேண்டில் மாற்ற மொழி தமிழ் மொழி தான் இனிமே தமிழ் நம்மளது மொழி அப்படின்னு சொல்றவங்க இதையும் லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கலாம் ஜாஸ்தி இது வரைக்கும் சேர்க்க அதற்கு சேர்க்கலாம் எங் என் மொழியை போல உண்டா ஷார்ட் ஹேண்ட் முத முதல்ல போலீஸ்காரனுக்கு சொல்லி கொடுத்தது நம்ம மொழி தான் அப்படின்றது ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து அதுக்கு பிறகு இனிஷியலா ஊர்ல இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் சிஐடி சிஐடினா கிரைம் பிரான்ச்சு ஸோ இவங்க வேலையே பாதி இது வந்து சைலண்டாக போக வேண்டியது யார் யார் எங்க என்ன பேசுறா என்ன மாதிரி பேசுறாங்க நோட்ஸ் எடுத்து அரசாங்கங்களுக்கு கொடுத்து இது பண்ணி கைது பண்றது ஸோ இவங்களுக்கு முதல்ல சொல்லி முதல் பேச்சு அவங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுக்கு அவங்க பேசுறது மாதிரிலாம் ஆரம்பிச்சு இது ஒரு இதாச்சு இந்த இதை பற்றி கொஞ்சம் அறியணும்னா உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இதை பற்றி ஒரு விளக்கமான ஒரு சொற்கழுத்து நூல் அனந்த நாராயண் சார் போட்டது இருக்கு ஸோ இதனுடைய தேவையை வந்து ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கத கடகட கடகன குறிப்பு எடுத்து பின்னாடி அவர் என்ன பேசினாருன்றது இது பண்ணுறது இந்த ஒலி நாடா அப்புறம் இந்த டிஜிட்டல் ரெக்கார்டிங்கு அப்புறம் கூகுள் ஸ்பீச் ரெக்கார்டிங் இதெல்லாம் வந்த பிறகு இதற்கு தேவையே இல்லாம போச்சு அடுத்து நம்ம இதை வந்தப்ப நம்ம மொழிகள் வந்து நமக்கு தெரியாம இருந்துச்சு பிராமின என்னன்னு தெரியாது நம்ம தமிழ் ராஜராஜன் கோயில் கட்டினது கரிகாலம் கட்டினாரு விகாரம் கட்டினாங்க சாவ கட்டினது அது அவ்வளவு எழுத்து இருக்கு
அப்புறம் வெள்ளக்காரங்க வந்து அவங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒன்னா இது பண்ணி அதுல இருந்து கணக்கு பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த வரி வடிவங்களோட அடிப்படைகள் இருக்கு இதை வச்சு ஒரு லட்சம் கணக்கு பண்ணி யோசிச்சு இங்க உள்ளூர்ல இருக்கிற சில சில நாலஞ்சு கூடுது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு வழியா இந்த பழைய எழுத்து முறை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிச்சாங்க அது கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதை வந்து அவங்க மொழி ஆங்கிலத்துல தெளிவா எழுதுறதுக்கு பார்த்த ஒரு வழி தான் ஐஏஎஸ்டி இதுல என்ன பண்ணாங்கன்னா இத வந்து என்ன எண்பத்தி நாலுல சாரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு தப்பா எழுதிருக்கிறேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலுல வில்லியம் ஜோன்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு போய் சொல்லிட்டாங்க நாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அது இங்கிலீஷ்ல எழுதுறதுக்கு இதுதான் வழி இந்த மாதிரி நாங்க மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணோம் இது ரெண்டாயிரத்துல அது ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்துருச்சு இதுல டயாட்ரிட்டிக்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த அந்த குறியீடுகள் இருக்குல்ல நார்மலா வந்து அந்த இருக்கிற எழுத்துக்கள் வந்து சில எழுத்துக்கள் அப்படியே இருக்கும் சில எழுத்துக்கள் வந்து நம்ம மாறுறப்ப அதுக்கேத்த அளவுக்கு குறியீடுகள் மேலேயே கீழேயே குறியீடு போட்டு இந்த நீள உயிர் எழுத்துக்கள் அல்லது இது சில உச்சரிக்கக்கூடிய மெய் எழுத்துக்கள் இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இந்த குறியீடு அண்டர் டாட்டு ஓவர் டாட்டு இது மாதிரி போட்டு அந்த சமஸ்கிருதத்தினோட ஒலி வடிவம் அப்படியே இது பண்ணாம வர அளவுக்கு ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தடு தான் இன்னைக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டியில அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல எழுதுறப்ப கரெக்டா எழுதுறதுக்கு இந்த மெத்தடு தான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஐஏஎஸ்டி இருக்கு அதே மாதிரி சில இடெக்ஸ் கெப்பாசிட்டில அதை யூஸ் பண்றாங்க இதை வச்சோம்னா நம்ம த இந்த சான்ஸ்கிரீட் படிக்காம அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அதே சத்தத்துல நம்ம தெளிவா படிச்சிடலாம் சான்ஸ்கிரீட்ல ஒரு இது தாக்கு பதில் த போட்டோம்னாலே உங்களோட அர்த்தம் மாறி போயிடும் அந்த குழப்பத்தை இது வந்து ரொம்ப ஆறு எளிமையாக பண்ணுது அதுக்கடுத்து இதுல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா மேல குறியீடு கீழே குறியீடு அப்பெல்லாம் என்னன்னா எல்லாமே தட்டச்சுதான் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு டைப் பேஸ் வச்சிருப்பாங்க அந்த டைப் பேஸ் வச்சு இது பண்ணு ஏற்கனவே நம்ம நம்ம லாங்குவேஜுக்கு ஏகப்பட்ட டைப் பேஸ் ஜாஸ்தி இங்கிலீஷ்னு இருபத்தாறு இருந்தா போதும் இருபத்தாறு பிளஸ் இருபத்தாறு மொத்தம் ஐம்பது அறுபதுல முடிச்சிடலாம் இங்க பார்த்தா முந்நூறுக்கு மேல இருக்கு இதுல மேல ஒரு புள்ளி கீழே ஒரு கோடு இதுன்னா இப்ப வச்ச பிரச்சனை அதுன்னு சொல்லி இது ஒரு இன்னும் ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு ஹார்வர்டு கியோட்டோன்ற கன்வென்ஷன்ல ஒரு இதுல இன்னொரு ஒரு வேற ஒரு மெத்தடு சொல்றாங்க இதுதான் இந்த ஹார்வர்ட் கியோட்டோ கன்வென்ஷன் இப்ப என்ன இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த மேல கீழே புள்ளி எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி இல்ல காம்பினேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் மாதிரி வர மாதிரி ஆரம்பிச்சோம் இது வந்து யூனிகோடுக்கு முற்பட்ட காலம் இது அந்த பிரிட்டிஷ் காலத்துல அவ்வளவு சமஸ்கிருத புஸ்தகங்களை வந்து படிச்சு புரிஞ்சு அதெல்லாம் புக்கா இது பண்ணி கம்ப்யூட்டர்ல ஏத்துறப்ப இது இந்த முறையை யூஸ் பண்ணாங்க இதுல வந்து குறியீடுகளுக்கு பதில் நான் சொன்ன மாதிரி குறியீடுகளுக்கு பதில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அதாவது மேல் எடுத்து அப்புறம் இந்த ரெண்டு மூணு எழுத்து சேர்த்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு மேப்பிங் ச ஜ அதுக்கெல்லாம் வந்து இது இருக்கும் இல்லாட்டி இதுக்கு பதில் ஜ க்கு பதில் ஜே நாலாவது வந்து ஜே வந்துடும் இது மாதிரி இது கேபிட்டல் நாக்கு வந்து கேபிட்டல் எல் இந்த ஒரு குறிவீடுல பண்ணோம்னா எதுலயும் சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளது குழப்பம் இல்லாம சமஸ்கிருதம் ஆரம்பிக்கும் இது வந்து இந்த சமஸ்கிருதம்ன்றது தமிழுக்கும் பொருந்தும் இதுலயும் பொருந்தும் தமிழ்ல வந்து ஒரே க வந்து நாலு விதமும் உச்சரிக்கலாம் அது எந்த கன்றது வந்து இது தெளிவா இந்த மாதிரி எழுதுறப்போ ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும் குழப்பமே வேண்டியது இல்லை நான் தமிழ்ல பேசுறவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் புதுசா தமிழ் பேசுறவங்களுக்கு வந்து பக் பக்கம் அப்படிம்பா அது பக்கம் இல்லப்பா பக்கம் இல்லவா பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 மெத்தட் இருந்ததுன்னா அவங்க தெளிவா தமிழை இந்த லாங்குவேஜ புரிஞ்சுப்பாங்க இதுல வந்து இந்த இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரு பேர்களுக்கு வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் அந்த மாதிரி இது பண்ற அந்த வழக்கம் இப்ப பண்ண முடியாது இது என்ன அவசியம் இருக்கிற கீபோர்டு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் இல்லாம கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் காம்பினேஷன் ஆகிட்டா ஒரு எழுத்தனோட ஒரு இது வந்து கொஞ்சம் நீளமா போகும் அவ்வளவுதான் இது வசதி என்னன்னா அப்போ வந்து ஆஸ்கி ஃபார்மேட்ல எல்லா விஷயங்களும் கம்ப்யூட்டர் லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப வந்து ஒரு 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 எளிமையான ஒரு ஒரு இட வசதி தான் இருக்கு யூஸ் பண்ணு அந்த அந்த அளவுக்கு இருக்கிற இது வந்து இது மிக எளிவாக இருக்கிற இதை வச்சே இது பண்ற அந்த ஜுகாட்னு ச
இதுதான் வந்து ரெண்டு வழி நம்மளோட நம்மளோட பிராமிக் மொழியினோட வரி வடிவங்களை இங்கிலீஷ் போன்ற வரி வடிவங்களை தெளிவாக எழுதுறதுக்குண்டான தூர் வசதி இதில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழுக்கு உண்டான இது வந்து இந்த ரெண்டு வந்து ஐஏஎஸ்டியும் ஐபிஏவும் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இதை எப்படி உச்சரிக்கணுன்றது தெளிவாக இது இது மாதிரி இருந்தேன்னா யார் வேணா புதுசாக படிக்க வரவங்க கூட யாரும் சொல்லித்தருவாங்க அவங்களும் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் இதே எல்லாத்துக்குமே இது வந்து தமிழோட உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயர் மெய்யெழுத்து இந்த டயக்ரட்டுக்கு அந்த கொம்பு துணை எழுத்து போடுறது எல்லாத்துக்குமே என்ன ஈ கொருண்ட் என்னன்றது தெளிவாக இருக்கு சு நு ஜு சு எல்லாமே எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணுன்றது தெளிவாக இருக்கு இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு அடுத்த லெவல் போனது ஐபிஎன் சொல்லிட்டு இந்தியன் ஃபோனட்டிக் அசோசியேஷன் வந்து சாரி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோனட்டிக் ஆல்ஃபபெட்டுன்றது எப்படின்னா எல்லா மொழிகளும் இருக்கின்ற எல்லா ஒளி வடிவங்களையும் ஒன்னா சேர்த்து காமனா ஒரு இது போட்டாங்க அந்த காமனா போட்ட ஒரு 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 இதுதான் வந்து அஹ் அது எதுக்காக இங்கிலீஷ்ல எழுதுறது ஆனா இங்கிலீஷ்ல எழுத ஆரம்பிச்சோம்னா அது எந்த இதுலயும் எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு காமனா ஒரு ஒரு நோக்கு இதுல வந்து என்னன்னா இது அடிப்படை வந்து இங்கிலீஷ் அல்ல ரோமன் எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து மற்ற இதுல இருக்கிற உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் சேர்த்து 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 அதை வந்து உயிர் மெய்யெழுத்த மாடிஃபை பண்ணக்கூடாங்க டயக்ரட்டிக்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து கடைசியில இப்ப என்ன ஆகி போச்சு இப்ப இருக்கிற கரண்ட் இதுக்கு வந்து நூத்தி எழுபத்தோரு உயர் பிளஸ் மெய் தமிழ்ல இருக்கிறது அஹ் பன்னெண்டு பிளஸ் பதினெட்டு மொத்தம் முப்பது தான் இந்த குரூப் அது போக அதை அதை மாடிஃபை பண்றதுக்கு குறியீடுகள் முப்பத்தோரு குறியீடு இருக்குது இது போக அது சரியான உச்சரிப்பு கொஞ்சம் நீள உச்சரிப்பு மெல்லிய உச்சரிப்பு அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் சில குறியீடுகள் இருக்கு இப்படி இது இந்த குறியீடுகள் வச்சு பண்றாங்க இதுல வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் வராது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தான் இது என்ன வசதின்னா மொழி ஆராய்ச்சியாளர் ரொம்ப வசதியா இருக்கு எந்த ஒரு மொழியா இருந்தாலும் இது இப்படிதான் இப்படிதான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத இவங்க இதை வந்து இந்த குறியீட்டுல எழுதி பார்த்தோம்னா அதனோட பொது அல்லது வித்தியாசங்கள் மிக எளிவாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொரு வசதி இப்ப ஒரு பெரிய ஒரு பாடகர் இருக்காங்க லதா மங்கேஷ்வர கூப்பிட்டு இட்டாலியன் பாட்டு பாட சொன்னா அவங்க வந்து அஹ் பாடுறது கஷ்டம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வழக்கமா வந்து இட்டாலியன் ஹிந்தியில எழுதிட்டு பாட்டு பாடுவாங்க அதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஏன்னா தமிழ்லயே நிறைய பாடியிருக்காங்க ஹிந்தியில எழுதிட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமா தான் இருக்கும் இதுல எப்படின்னா அந்த லாங்குவேஜ்ல அந்த தமிழ் பாட்டை வந்து இந்த ஐபிஏ மோட்ல எழுதிட்டு பண்ணாங்கன்னா உச்சரிப்பு சுத்தமா இருக்கும் ஏன்னா எந்த இடத்துல என்ன உச்சரிப்பு வரும்ன்றது இந்த இதுல தெளிவா இருக்கும் இதுல அது ஜேசாஸ் பாட்டுல வந்த குழப்பங்க மாதிரி இந்த இதுல வராது இதுதான் இப்ப இருக்கிற மொழிகள்ல வந்து எல்லா மொழிகளுக்கும் பொதுவா ஒரு வரி வடிவம் வர்றதுக்கு உண்டான ஒரு பாலமா ஒலிகள் மூலமாக வருகின்ற ஒரு பாலமா வருகிறது இது ஒரு பிரபலம் ஆயிட்டு இருக்கு இது ஒரு நல்ல இது இதை வச்சுதான் வந்து ஒரு மொழியில இருந்து இன்னொரு மொழிக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வருது இப்ப இப்ப இப்பவே வந்து அஹ் ஜப்பான்ல அங்கன்னா சில சாப்பிட்டர் எல்லாம் வந்துச்சு நீங்க வந்து தமிழ்ல பேசுனீங்கன்னா அஹ் போன்ல அடுத்தவங்களுக்கு அந்த ஸ்பீக்கர்ல வந்து அது வந்து ஜப்பானீஸ் மொழியில ஹிந்தியில பேசும் அந்த ஒலி வடிவத்துல கொடுத்து பேசும் அது மாதிரி இதெல்லாம் பாசிபிள் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மேப்பிங் இருக்குறதுனால இதுதான் ஒரு 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 எளிய எக்ஸாம்பிள் இப்ப தமிழ்ல இருக்கின்ற ஒரு எழுத்தை வந்து இந்த ரோமனேஷ் தமிழ் அதாவது நம்ம இந்த இங்கிலீஷ் லொட்டேஷன்ல கியோட்டோ ஹார்வர்ட்லயோ அல்லது இந்த ஐஏஎஸ்டி இது வந்து ஐஏஎஸ்டி மாடல் இது வந்து ஐஏஎஸ்டி இதுல இந்த மேல கீழே வச்சு இப்ப ரொம்ப தெளிவு பாருங்க சக்கலரும் நம்ம நார்மலா போட்டோன்னா எஸ் சக்கலரும்னு எஸ் போடும் இது வந்து சி போடணும் அதை வந்து சரியான உச்சரிப்பு அதே மாதிரி மனச்சாட்சியையும் இது இது வந்து நீங்க நீங்க இந்த மேல் குறி கீழ்குறி இல்லைன்னா சரியா வாசிக்கவே முடியாது அவன் மனச்சாட்சியை காட்டி விட்டுட்டு போயிடுவான் இது வந்து மனச்சாட்சியும்ன்றது எப்படி உச்சரிக்கின்றது ரொம்ப தெளிவா இருக்குது இது ஐஏஎஸ்டி மாடல் இது வந்து இந்த ஐபிஏ ஆல்பர்ட்ல இதே இது வந்து ரொம்ப தெளிவா மேனச்சாட்சியும்ன்றது வந்து ரொம்ப தெளிவா இங்க இது பண்ணிருக்கலாம் 
இதுதான் வந்து மொழிகளோட தொடர்பு கொடுக்கின்ற ஒரு அடுத்த ஒரு விஷயம் சரி இப்ப வந்து இப்ப மொழிகள் எல்லாத்தையும் தொடர்பு படுத்துகின்ற ஒரு விஷயம் அப்படின்றது வந்துகிட்டு இருக்கு இதை பத்தி சில விஞ்ஞான கதைகள்லாம் ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு அதில் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கதையை பத்தி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு கதையை முடிச்சிருவோம் இந்த கதையில ஒரு ரெண்டு நூற்றாண்டு போயாச்சு எல்லாம் முன்னேறி எல்லாம் இது பண்ணி எல்லாம் ஒன்னாகி போச்சு தமிழ் என்னோ மாறி போச்சு தமிழை வந்து ஒரு மாதிரி மாத்திட்டாங்க நவீன யுகத்துல அவசர தமிழ் அப்படின்றது இப்ப இருக்கிறது வந்து அவசர தமிழ் பழையது வந்து அதுல என்னாச்சு எல்லாத்தையும் ஓரச ஈரசையில் இது பண்ணி எல்லாத்தையும் வெட்டி விட்டு விட்டு விட்டாக்கி ஷார்ட் ஹண்ட் விட நம்ம தமிழ் ஷார்ட் ஹண்ட் பார்த்தோம் தமிழ் ஷார்ட் ஹண்ட் விட கேவலமா போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு அது அது நம்ம சொல்றதை விட அவரோட வார்த்தையில சொன்னாலே அது ஒரு தனி சுகம் தான் அதனாலதான் வந்து நான் சொல்லாம அவரோட வார்த்தையை அப்படி காமிக்கிறேன் இது எப்படின்னா தமிழ் வந்து அஹ் லாஜிக்கல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுது ஆ போட்டனா நெகட்டிவ் இப்ப புரியுன்றதுக்கு ஒண்ணு அபுரின்னா புரியல அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இப்ப இருக்கிறதுல எழுத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பர்சன்ட் காலி ஏன்னா எல்லாம் நெகட்டிவ் இருக்குன்னா நெகட்டிவ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோ அது அதனோட பல விதமான நெகட்டிவ் பத்தி தேவையில்லை புரி புரியல அவ்வளவுதான் அரகுற புரியுது கொஞ்சம் புரியுது அதெல்லாம் கிடையாது புரி அபுரி அவ்வளவுதான் அது மாதிரி பல தமிழுக்கு அல தமிழ்ல வச்சுட்டாங்க கதையனோட கதாநாயகம் வந்து யூனிவர்சிட்டியில தமிழ் ஹெச்ஓடி ஆனா அவருக்கு வாத்தியாரும் கிடையாது கீழே வாத்தியாரும் கிடையாது மாணவர் கிடையாது யாரும் கிடையாது ஏதோ ஒரு சின்னதா ஒரு ரூம் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க ஏப்ப வாத்தியார் வந்தா அது பண்ணும் என்ன சொல்லிட்டாங்க அடுத்த வருஷம் யாரும் ஸ்டூடெண்ட் வரலன்னா க்ளோஸ் அப்படின்னு இவர் உட்கார்ந்து இருக்கப்ப ரெண்டு பேரும் வந்து நான் தமிழ் கத்துக்கணும்னு சொல்லி வந்து கேட்கறாங்க இது என்ன மாதிரி தமிழ் பேசுறாங்கன்றது ரொம்ப அழகா கேட்கறாங்க என் வேன் என்ன வேணும்ன்றதுக்கு என் வேன் இது அழ தமிழ் நித்தியான்னு கேட்கறாங்க நீங்க தமிழ் சொல்லி கொடுப்பீங்களா அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்லயே சொல்லி கொடுப்பீங்களா அப்படின்னா நிச்சயமா அப்படின்னு சரி உட்காருங்கன்னா கார் பப்புளு கார் பப்பு என்னது உட்கார்ன்றது விட்டு வேஸ்ட் கார் அவ்வளவு உட்கார்ன்றதுக்கு வந்து அது இது கடைசியில தான் வந்து தெளிவா இருக்கு அதனால அதை மட்டும் வச்சுக்கோ தெளிவு இல்லாத பாதியை வெட்டிடு இப்படி லாங்குவேஜ் போயிடுச்சு அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் போகலாம் அப்புறம் பார்த்தா இப்படி வந்தவங்க ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு நல்லா கத்துக்கிட்டாங்க அதை வந்து ஹெச் விட்டு போய் சார் எனக்கு வந்து ஆள் கட்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சம்பளம் நிச்சயமாயிடுச்சுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பார்த்தா சரி பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் காணும் ஒரு வாரம் கத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் காணும் இவனும் தேடி தேடி பாக்குறாங்க எங்க போனாங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் நீ சும்மா கதை சொல்லிட்டு இருக்கிற இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் இது கட்டு அப்படின்னு ஒரு இல்ல தேடி பார்த்து இந்த பிரியா படத்துல வர மாதிரி தமிழ் பாட்டெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் பாடு பாக்குறாரு யாரும் இந்த பழந்தமிழ் பாட்டு யாரும் கேட்கற மாதிரி இல்ல கடைசியில ஒரு நாளைக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த கேன்டீன்ல பார்த்தா சுத்தமான தமிழ்ல ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா என்னைக்கு வராங்க அவங்க அவங்க வராங்க இன்னும் ரெண்டே தினத்தில் வருகிறாங்க செய்தி அனுப்பி விட்டா ஏன்னா நல்ல கற்புள்ள தமிழ்ல அனுப்பிச்சுட்டேன் அப்படின்றாங்க ஆஹா கிடைச்சிட்டாயா பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கறான் ஏ என்ன பாச்சு நீங்களா இது யாரு என்னன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் முழிக்கிறாங்க ஆனா பார்த்தா நான் சொல்லி கொடுத்த ரெண்டு வாத்தியத்து பசங்க இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப அவங்கள்ட்ட விசாரிச்சா ஏ நீங்க யாருப்பா என்ன இதுன்னு கேட்ட உடனே ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட படிச்சாங்களா அவங்களோ நீங்க அவங்களுக்கு சம்பந்தமா அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு திரு திரு முடிச்சுட்டு நீர் தானா அது அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னா உடனே அவங்க எங்க போனாங்க அவங்க எனக்கு வேணுமே அப்படின்னு அவங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சரி அப்ப நீங்களா அது வாங்க அப்படின்னா சார் நான் ஒன்று உங்க வீட்டுக்கு வரணும் அவசரம் வரணும் நீங்க வாங்க உங்க வீட்டுக்குன்னு சொல்லி அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்து சீக்கிரம் வாங்க சார் வாங்க சார் சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க உடனே இவர் ஓடி போய் ஆஹ் அவங்க ஹெச்ஓ கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க கிடைச்சிட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பேரும் வராங்களா அப்படின்னு சொன்னோடனே நீ இந்த சுத்தா புதுசா கதை எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இப்போ முதல்ல அவங்க கூட்டம் அப்புறம் பாக்கலாம் இவர் வேலை மறுக்கிட்ட அந்த ஒரு நாலு வார்டு தள்ளி ஒரு டொக்குல இருக்குது அந்த இடத்துல பார்த்து அந்த இடத்துல வீடே காண ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தா பினாமி நொந்து போய் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா இப்போ வீட்டுல போலீஸ் நிற்குது ஏன்னா இம்மிடியட்டா ஹெட் குவார்டர்ஸ் வர சொல்றாங்க பார்த்த நேர இவர் அள்ளிட்டு போய் கண்ட்ரோல் ரூம் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க
இந்த மெசேஜ் யாருக்குமே புரியல படின இது வந்து அப்போ வந்து உலக பொது எழுத்துன்னு சொல்லி இப்போ இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் ஒன்னா சேர்த்தாச்சு இப்போ நான் சொன்னேன்ல ஐபிஐ சொன்னேன்ல ஐபிஐக்கு ஒரு லெவல் மேலே போயாச்சு எல்லாரும் ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் அதுதான் எழுதியிருக்கிறாங்க எந்த லாங்குவேஜ்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கலாம் முதல்ல இருந்து இந்த லாங்குவேஜ் சொன்னானே ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஆனால் இது இந்த பிரச்சனை என்னென்னா இந்த காமன் ஸ்கிரிப்ட் தானே இருக்கிற லாங்குவேஜ் தெரியல இவர் பார்த்த உடனே இது பழந்தமிழு அப்படின்னாரு அழந்தமிழ் அப்படின்றாரு சரி உடனே என்லி புரிவை புரிவை புரிய வையுங்கன்றதுக்கு புரிவை புரிவை இது மாதிரி இருக்கு உடனே சரி எல்லாத்தையும் நல்லா இருக்கு சரி நாங்கள் வந்து சீக்கிரம் படையெடுக்கிறோம் முதல் தாக்குதல் வருது இதுதான் மேட்ரு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆகா நம்மளை வந்து அந்த காலத்திலையும் விடுதலை புலிகள் இது மாதிரி நிறைய மக்கள் இருக்கிறாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அந்த கிரகத்துக்கு அனுப்பிச்சு இது கண்டுபிடிச்சு உடனே அந்த ஒரு இது பண்ணோம் இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேறு கிரகத்து ஒற்றர்கள் இங்கே வழக்கில் இல்லாத ஒரு மொழியில் வந்து கற்றுக் கொடுத்து அந்த மொழியில் வந்து இவங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சு பேசி இது வேறு யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு 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 படையெடுப்பை முடிக்கிற அளவுக்கு பண்ணுற அளவுக்கு தமிழ் உதவி பண்ணியிருக்கு இதுதான் கதை இதனோட அடி இது என்னன்னா இதோட அவரோட வேலை காலி இப்ப அதுக்கு பேர் வேற வேற கொடுத்துருக்காங்க அமைதி துறையில அசதி பிரிவு அது என்னங்க அசதி பிரிவுன்னா சதி பண்றவங்களை முழு அடிக்கிறது தான் அசதி அசதியம் இந்த பிரிவுல அவருக்கு வேலை கொடுத்துருக்குறோம் அதனால யார் யார் என்னென்ன மாதிரி சங்கத்தை பேசினா இல்லை இனிமேல் பழந்தமிழ்ல பேசினாலும் நாங்க பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு இது எழுதுனது சுஜாதா வேறையா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இந்த இந்த மாதிரி எல்லாம் வருன்றத எழுதி அவரு எழுதுன திபலா இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இன்னைக்கும் நிகழ்வாக நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனா நம்ம ஆண்டவனிடம் பிரார்த்திப்போம் இது நடந்து விடக்கூடாது இதை நடக்காமல் செய்வது நமது கையில் தான் இருக்குது நமது தமிழ் நம்மளது இது புரிஞ்சு ஒரு 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 நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி ராஜராஜன் கோயிலுக்கும் அசோகருக்கும் நடந்த கதை திருப்பி நடந்துடக்கூடாது அங்க இருக்கிற கல்வெட்டு யாரும் படிக்க முடியாத ஒரு கொடுமையான நிலைமைக்கு ஆகாத மாதிரி நமக்கு ஆகாம நமது தமிழை படிப்போம் நம்மளது தமிழ் வரி வடிவங்களில் கற்றுக் கொடுப்போம் நமது குழந்தைகளுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்போம் தமிழ் இருக்கட்டும் தமிழ் வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ் இனிக்கோடிலும் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா தமிழ் தமிழ்ல மட்டும் எழுதுனா தமிழ்லயே தான் இருக்கு வெளியே போகுது தமிழ் வந்து பல மொழிகளையும் எழுத சொல்லி உலகமெங்கும் தமிழின் புகழை பல மொழிகளில் எழுதி பரப்போம் வாழ்க தமிழ் இதற்கு பிறகு இதுல ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தாங்கன்னா கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்றேன் இல்லைன்னா அறிஞர்களுக்கு கேட்டு சொல்றேன் இல்ல இமெயில்ல இதுல எதுல வேணா படலாம் இதற்கு பிறகு இது ப இது சம்மந்தப்பட்ட மற்ற விவரங்களையும் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோவும் இதையும் இன்னொரு தடவை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி ஐயா இந்த தமிழ் வரி வரி வழங்களினுடைய வளர்ச்சி குறித்து ஏராளமான கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கின்றீர்கள் இந்த ஓவிய எழுத்தில் இருந்து அதன் பிறகு அந்த குறியீடுகள் எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்த அந்த குறியீடுகளை மனிதன் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டான் அந்த ஒளி எழுத்துக்கள் எவ்வாறு இந்த கோபம் படுகின்ற பொழுதோ அல்லது தன்னை உணர்ச்சி வசப்படுகின்ற பொழுதோ எவ்வாறு மனிதன் இந்த ஒளி எழுத்துக்களை வைத்துக் கொண்டு அஹ் பயன்படுத்தினான் என்கின்ற செய்திகள் எல்லாம் ஆஹ் கூறியிருக்கின்றீர்கள் அதன் பிறகு ஏராளமான அந்த தமிழ் பிராமி வட்டெழுத்தனுடைய தோற்றம் வளர்ச்சி அஹ் தமிழ் கிரந்தம் போன்ற செய்திகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் எவ்வாறு இந்த மொழியானது பல்வேறுபட்ட அந்த நாடுகளிலும் கூட எவ்வாறு பரவி அந்த வரிவடிவமாக மாற்றம் பெற்றது போன்ற கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் சுருக்க எழுத்து பற்றியும் அருமையாக உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கின்றீர்கள் இறுதியாக உங்களுடைய அந்த சுஜாதாவினுடைய கதை மூலமாக உங்களுடைய அஹ் உங்களுடைய கருத்தரங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை நிறைவு செய்திருக்கின்றீர்கள் அனைவருக்கும் புரி புரிதான் அனைவரையும் அதாவது புரிகிறது என்பதுதானே புரி அது புரி வைத்தது அமைதியா நிறைவாக இருந்தது நன்றி ஐயா அனைவரும் கார் இருந்து கேட்டு இருக்கிறார்கள் கார் என்றால் உட்கார்ந்து என்கின்ற ஒரு அர்த்தத்திலே அது ஒரு ஒரு இருந்து மிக்க நன்றி ஐயா இப்பொழுது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் இது தொடர்பான கருத்துக்களை நம் நாம் பதிவு செய்யலாம் இந்த கருத்தரங்கு ஒட்டிய வினாக்களை கேட்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி 
மிக்க நன்றி ஐயா தயவு செஞ்சு பிராமி எப்ப வந்தது அதனோட ஆரிஜின் என்ன ஆஹ் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்காதீங்க இது ஒரு 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 அஹ் அறிஞர்களில் நிறைந்த ஒரு குழுவில் விவாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதை பற்றி எளிமையாக மக்களுக்கு புரிகின்ற சில நல்ல விஷயங்கள் இது சம்பந்தப்பட்ட மேல் கருத்துக்கள் கேட்டிருக்கலாம் நன்றாக ஐயா குறிப்பிட்டது போல இந்த இந்த மாதிரியான வினாக்களை வந்து அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில் நாம கேட்டுக்கலாம் பிராமி வரும்போது அந்த வினாக்களை நம்ம அது தொடர்பான வினாக்களை கேட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு வரி வடிவத்துக்கும் ஒரு நாள் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் அதுல எல்லா பேச்சாளர்கள்ட்டும் நாங்க தெளிவா சொல்லி இருக்கிறது முக்கால் மணி நேரத்துல முடிச்சுக்கோங்க நாங்க முடிக்க மாட்டோம் ஆனா மத்தவங்கள்ட்ட சொல்லிடுவோம் முக்கால் மணி நேரத்துல முடிச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன கேள்விங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றதுக்காக நாங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் அந்த அந்த வரி வடிவங்களை பத்தி விவரங்கள் நீங்க அந்தந்த ஒரு சின்ன கேள்விங்க சிவசங்கர் பாபு பேசலாமா சிவசங்கர் பாபு அவர்களே தியாகராஜன் தியாகராஜன் நல்லா எனக்கு தெரியும் நான் ஐபேட்ல என்னுடைய ஐபேட்ல இருந்து பேசுறேன் நான் வந்து காலேஜ்ல உங்களை பாத்துருக்கேன் இப்போ தொல்காப்பியம் ஒரு சிம்பிள் கேள்விதான் இது தொல்காப்பியம் திருக்குறள் போன்ற பழந்தமிழ் நூட்கள் எந்த வரி வடித்த எந்த வரி இதுல எழுதப்பட்டது எந்த எந்த மாதிரியான வரி வடிவத்துல எழுதப்பட்டது இப்ப இருக்கிற தமிழ் வடிவத்துல எழுதப்பட்டதா இல்லாட்டி எந்த வரி வடிவத்துல எழுதப்பட்டது நிச்சயமா இப்ப இருக்கிற தமிழ்ல எழுதிருக்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தமிழ் வடிவங்கள்ல எழுதிருக்கலாம் அது எந்த வரி வடிவங்கள்லாம் அவருக்கு தான் தெரியும் நம்மளுக்கு தெரியாது யாருக்கு தெரியும் தொல்கா பேரையும் அவரே தான் கேட்கணும் இப்ப நான் அப்படி இல்ல நம்ம ஆராயலாமே இல்ல இத நான் என்னோட கருத்து தொல்காப்பியம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிமுல தோன்றியது இல்லையா கிமு கிளம் போக வேண்டாம் இது இது ஒரு பிரச்சனை நான் வந்து எளிமையான விளக்கம் சொல்லிடுறேன் இதுல என்னன்னா ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகுதான் நம்ம வந்து நம்மளோட மொழியும் அந்த எழுத்து வடிவங்களும் இணைந்து எழுத்து வரி வடிவங்கள் வர ஆரம்பித்தன மொழி வந்து அதற்கு முன்னாடியே ரொம்ப காலமாக நம்மளுடைய பழங்காலத்து நோக்கள் முக்காலமும் பழையதுகளும் ஒரு ஒரு சங்கீத மீட்டர்னு சொல்ற ஒரு இதோட வழியாகவே பரப்பப்பட்டு வந்தன ரொம்ப கால அப்புறம் தான் வந்து வரி வடிவங்கள் எழுத்து வடிவங்கள்ல மாற ஆரம்பிச்சது அதனால அப்ப இருந்தது என்ன பண்ணாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் படிச்ச வரைக்கும் நூன் ஆதாரம் இல்லை இங்க இருக்கின்ற மூத்தவர்கள் பெரியவர்கள் பின்னீடு வரவங்க அவங்க வந்து ஏதாவது சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்ப இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வரி எழுத்து வடிவங்கள் எந்த இது இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்ல நம்ம இதுல பிரமில எழுதப்பட்டதா இல்லாட்டி கிரந்தத்துல எழுதப்பட்டதா எந்த வரி வடிவத்துல எழுதப்பட்டதா கேள்வி அவங்க எந்த காலன்றதே கேள்விக்குறியா இருக்கு யாரு தொல்காப்பியர்ல ஏதோ சொல்றாங்களே ரெண்டு விஷயம் கேட்டுக்கோங்க அது வந்து ரெண்டு அதுலயே வந்து ஒரு கேள்விக்குறி எந்த வருஷன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு காலம் முடிவு பண்ண அந்த காலத்துல அந்த மொழி இருந்துச்சா என்னன்றது கிரந்தம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் ஏன்னா அப்ப வந்து கிரந்தம் பிற்காலத்துல பல ஒரு காலத்து பக்கத்தான் ஆரம்பிச்சது அப்படிதான் பிரமில இருக்கலாமா பிரமில இருக்கலாமா பிராமியோ இல்ல பிராமிக்கு முன்னாடி இருந்த வழி வேடியங்களோ அதுல அது இருந்துக்கலாம் தெரியாது நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா சிவசங்கர் பாபா அவர்கள் உங்களை நல்லா தெரியும் எனக்கு நான் தியாகராஜன் கிறிஸ்டின் காலேஜ் இருந்தேனா உங்களை அடிக்கடி பார்ப்பேன் மீட்டிங் ஆ சரிங்க சரிங்க ஓகே ஓகே ரைட் ரைட் थैंक यू थैंक यू மச் வேற யார பேசுறீங்களா ஆரோன் பாண்டியன் கை வைத்து இருக்காரு ஐயா வணக்கம் நான் நல்ல பேச்சு நான் நல்ல எளிமையானது இது எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் நீங்க அருவி பத்தி சொன்னீங்க அரபிக் உடைய தமிழ் இது இந்த இதுல நான் என்னுடைய ஐபோத்தி இது 
ஆச்சுங்களா தப்பா வந்து எடுத்துக்காதீங்க அப்படின் போது சென்ட் தாமஸ் வந்து இஸ்ரேல்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு வந்திருக்கும் போது அவருடைய பேச்சு வழக்கிலையும் அவருடைய கம்யூனிகேஷனும் இப்படி ஒரு பயில் லாங்குவேஜ் உடைய கோடு வந்து இருந்திருக்குமா ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த காலத்துல வந்து பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணிருக்காங்க இந்த கிரீக்குங்களோட ரோமன்ஸ் கூட எல்லாம் அப்படின்னும் போது சென்ட் தாமஸ் இந்தியாவுக்கு வரப்போகுது அவர் யூஸ் பண்ண பண்ண லாங்குவேஜும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ல இருந்திருக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவ்வளவுதான் ஐயா அவரு சென்ட் தாமஸ் என்ன மொழி என்ன வரிவிடம் அப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு தெரியுமாங்களா ஐயா ஐயா அவர் அப்ப என்ன வரிவடிவம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இஸ்ரேல்ல இருந்து வந்தனால அவர் வந்து ஈப்ரூ இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அதனோட பிற்கால வரிவடிவங்கள் தான் வந்து அந்த பிராமி அதெல்லாம் வந்தது வந்து அந்த அராமிக்கு அந்த இதனோட பிற்காலத்திலிருந்து வந்தது தான்றது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த இதுங்களுக்கு அஹ் ஆய்வு பண்ணும் அளவுக்கு இங்கே இது இல்லை இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணாதான் அது இப்பவே வந்து இன்னொரு கருத்து இருக்கு அஹ் பிராமி தான் முதல் இந்த பக்கம் தமிழ் பிராமி உருவாகி அப்புறம் தான் ரிவர்ஸ்ல போய் அஹ் அசோகன் பிராமி அப்படி பரவணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்குது இது வந்தீங்கன்னா அந்த மாற்று கருத்துலயும் கணக்கு வரலாம் இல்ல கணக்குல சேராம போகலாம் இது எல்லாமே கருத்துக்களாக இருக்கின்றன ஒளி சரித்திர பூர்வமான ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களாக இன்னும் நிறுவனப்படவில்லை இது ஆராய வேண்டிய ஒன்று ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஆட்டு மனிதர்கள் இருந்து சமஸ்கிருதம் வரைக்குமான மொழியை எப்படி கொண்டு போயிருக்கிறாங்க தொட்டு காட்டி இருக்கிறீங்க இந்த இடையில வந்து நமக்கு ஒரு எழுத்து வடிவத்தை காட்டு மனிதர்களுடைய அல்லது வேளாண் மக்களுடைய அந்த பாறை ஓவியங்கள் இருக்கக்கூடிய குறியீடுகள் எல்லாம் எழுத்துக்கள்னு படித்திருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு வகையா படிச்சிருக்கிறாங்க அது எந்த பிராமி எழுத்துன்னு நமக்கு தெரியல ஆஹ் அதே மாதிரி சிந்து வழியில் இருக்கிற எழுத்துக்களை எந்த பிராமி வடிவத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனா பிராமி வடிவத்திலிருந்து தான் வட இந்திய மொழிகளும் தென்னிந்திய மொழிகளும் தோன்றி தெற்கு வந்திருக்கலாம் இதுதான் பெரும்பாலும் போயிருக்கலாம் போயிருக்கலாம் போனாங்களா எனக்கு தெரியாது அறிஞர்கள் வகையில நம்ம விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு பொருள் தான் நல்ல விஷயங்கள அதத்தான் நாம சொல்றது அது யார் எடுத்துட்டு போனாங்க வடக்கு இருந்து தெற்க வந்ததா தெற்க இருந்து வடக்கு போனதா அப்படி மூட்டை கட்டி எடுத்து போனாங்களா வண்டியில கட்டி எடுத்துட்டு போனாங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியல அத நாம ஆராயப்பட வேண்டியதா இருக்குதுங்கிறது அதான் தொடர்ந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆயுகள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு ஆராய்ச்சியாளர் மட்டும்தான் அலசி காய போட்டு இருக்காங்க வேற யாரும் அந்த தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பெரிய வாய்ப்பு தான் வாய்க்கால் இல்லாம வந்து பாசனத்தை உருவாக்க முடியாது ஆஹ் அது மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி நாலுல பானர்ஜி வந்து அந்த என்ன சிந்து வெளி எழுத்துக்கள் இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறாங்கிறதையும் நாம சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டியதா இருக்குது ஆஹ் எல்லாமே நாம போயிட்டு இருக்கிறோம் திடீர்னு வந்து மொழி எழுத்துக்களை வந்து அஹ் கிரந்தம் வடிவம் இருக்குது ஆனா சமஸ்கிருதம் வந்து திடீர்னு உள்ள நுழைஞ்சிருக்குது இந்த மாதிரியான செய்திகளையும் 
நாம பார்க்க வேண்டியதா இருக்குதுங்கிறது உங்களுடைய ஆய்வு உங்க கருத்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்குது ரொம்பவும் என்ன சொல்றது ஆராய்ச்சி குறியதுன்னு மட்டும் இல்லாம சிந்தனைக்குரியதாகவும் உங்களுடைய கருத்து இருக்கு அது பார்க்க வேண்டியதுதான் நன்றி வணக்கம் என்னோட கவலை என்னன்னா எங்க இருந்து வந்தா எங்க இருந்து பின்னாடியே திரும்பி பாத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது முன்னாடி நம்ம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் இல்ல மனிதன் போயிட்டுன்னா முன்னாடி பள்ளம் வந்துடும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இதுல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இப்ப எல்லா மொழிகளும் ஒன்றா இணைகின்ற ஒரு காலகட்டத்துல போயிட்டு இருக்கு இப்ப அதுக்கு தமிழ் தயாரா அந்த அளவுக்கு தயாராகிறதா அதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஆமா மொழி மனிதன் சார்ந்தது மனிதன் எங்கு தோன்றிதான் எங்கிருந்து பரவினானுங்கிறத மாதிரியான கருத்துக்கள் எவ்வளோ குழப்பமும் முரண்பாடு இருக்குதோ அதே அளவுக்கு தான் மொழியிலும் இருக்கும் அந்த தான் நாம பரவும் போது மொழி தோன்றிதா தோன்றும் போதே மொழி தோன்றிதாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இப்ப பிரச்சனை இல்லை ஆனா மனிதன் எப்ப தோன்றனா எங்கிருந்து பரவினாங்கிறது ஒரு முடிவு வந்து போச்சுன்னா மொழி எங்க தோன்றி இருக்கும்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் அது எப்படி பரவி இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் தமிழ் முதன் மொழியாக இது உலக அங்கீகாரம் பெற்றிருக்குதுங்கிறது மட்டும் நமக்கு தெரியுது அந்த முதன் மொழியில இருக்கிறத எப்படி முதன் மொழி இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா பரந்த மொழியாக இருந்திருக்கு பேச்சுக்கு இந்த இதுக்கு உண்டான ஒரு இது கிடையாது ஐயா இது வந்து நம்ம வேற தமிழ்ல இருந்து ஆராய்ச்சியை பற்றி பேசுறது இது வந்து நம்ம வரிவடிவங்கள்ங்கிற தலைப்பு நமக்கு வந்து அந்த நோக்கத்தை உருவாக்குதுங்கிறதா நான் வந்து பிரச்சனையை சொல்லல அந்த வடிவத்தை வரி வடிவங்கள் என்கிற உங்களுடைய உரையே அந்த வடிவத்துக்கு சொல்றது அந்த நோக்கத்துக்கு கொண்டு போய் இருக்குதுங்கிறது தான் நான் சொல்ல வரேன் அது ஆய்வு புரியுது இதனால சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆஹ் உத்வேகமா பண்ணாங்கன்னா மிக சந்தோஷம் நமக்கு வந்து மொழி மதம் சாராத ஆய்வாளர்கள் சரியாக வந்தார்களானால் நமக்கு மொழி சார்ந்த உண்மையான நெறிகள் கிடைக்கும் இது நாம அதை பத்தி இப்ப பேசவே இல்லை நாம வடிவத்துக்கு வரும்பொழுது இப்ப பிராமி மொழி அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி பின்னாடி அரசர்கள் ஆட்சியாளர்கள் நம்ம உள்ளடங்கி இருக்கு மொழி இல்ல வரைவேண்டிய ஆய்வுகளுடைய தாக்கம் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இது இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த சந் தாமஸ் வந்தாருன்னும் போதே நமக்கு ஒண்ணு இருக்கு அப்புறம் பானர்ஜின்னு ஒண்ணு இருக்காரு அப்புறம் இன்னும் பலர் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் மொழி சார்ந்தவர்கள் அல்லது ஒரு மதம் சார்ந்தவர்கள் இனம் சார்ந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஒரு மொழி ஆய்வு செய்யறாங்க நாம அப்படி எடுத்துக்கணும் மொழிய அந்த மதம் நமக்கு இல்ல அவங்க எதை சார்ந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கருத்து என்ன அதை எப்படி இதுல பாக்குறாங்கிறத ஒரு நல்ல தெளிவா நீங்க சொல்லி இருக்கிறது ப உலக மொழிகளோட உலக அந்த பகுதிகள்ல மொழி இருப்ப பரவி இருக்கிறத சொல்றது ரொம்ப நுணுக்கமா இருந்தது ஒரு விரிவாக புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு நன்றி நன்றி ஒருத்தவங்க கை உயர்த்தி இருக்கிறாங்க நீங்க பேசலாங்க எண் மட்டும் இருக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு பி ஏ அப்படின்னு இருக்கு நீங்க பேசலாங்க ஹலோ அட்மிட் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ சொல்லுங்க இந்த மொழி நம்ம இப்ப வழக்கத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த வடிவங்கள் எழுத்துக்கள் ஆஹ் இப்பதான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்னவெல்லாம் இருந்திருக்கும் ஆஹ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த அந்தந்த துறையில ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆஹ் ஆனா இப்போ இப்ப நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த வடிவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வடிவங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வடிவங்கள் தமிழ் மட்டும் இல்லை அந்தந்த எல்லா மொழிகளுக்கும் தெலுங்கு மலையாளம் இல்ல சான்ஸ்கிரிட்டு ஹிந்தி எல்லா மொழிகளுக்கும் அந்தந்த மொழிகளுடைய பாரம்பரியம்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கும் அதுல இருந்து கரைஞ்சுதான் இப்ப நம்ம இந்த இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் தன்னார்வத்துல நம்ம இப்ப போய் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களை மாதிரி ஒரு போரமுக்கு வந்தாதான் தெரியுது நம்ம வந்து எந் எதுல இருந்து கரைஞ்சு இவ்வளவு வந்திருக்கோங்க 
இப்போ இது இதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி ஏதாவது சிஸ்டம்ஸ் இருக்கா சார் இல்லை கவர்மெண்ட் ஏதாவது இனிஷியேட் பண்ணணுமா இல்லை அந்தந்த துறைகளில் இருக்கிறவங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அது நிறைய பண்ணுறாங்களோ கம்மி பண்ணுறாங்களோ பட் ஜென்ரல் பப்ளிக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃபிசிக்ஸோ பாட்னியோ கெமிஸ்ட்ரியோ ஒரு சப்ஜெக்ட் மாதிரி இந்த இந்த லாங்குவேஜும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாரம்பரியம் இது ஹெரிட்டேஜ் இது இதெல்லாம் பார்த்துன்னு அவேர்னஸ் ஆர்கிடெக்சருக்கு இப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வருது டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சராகட்டும் இல்லை அந்த மாதிரி இது மாதிரி இவ்வளவு விஷயம் நிறைய இருக்கிற அதாவது ஒன்றுமே தெரியாம இருக்கும்போதே நம்ம இவ்வளோ ஒரு பண்பட்ட நிலையில இருக்கும் எல்லாருமே தான் அப்ப இதை இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் நம்மளுக்கு ஏதாவது நிறைய கிடைக்குமே அதனால நம்ம இப்ப இதை எங்கேருந்து இனிஷியேட் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் சார் ஃபியூச்சர்ல மிக்க நன்றி உங்க புரிதலுக்கு நன்றி இதுதான் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த பிரசங்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுல நான் என்ன சொல்ல போறேன் இது இந்த ஏழு நாள் அட்டம் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன புரிபடும் இதற்கு மேலே செய்ய வர்றதுக்கு படிக்க வேண்டிய புஸ்தகங்கள் என்ன அந்த விவரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இது போக நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இது என்ன மொழி எப்படி வந்துச்சு என்ன வந்துச்சு இது இது அதுல வந்துச்சா இதுல வந்துச்சான்ற வேலை நம்ம வேலை கிடையாது அதை வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருக்காங்க படித்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க பார்த்துப்பாங்க கடைசி எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு சார்ட் ஒன்று காமிச்சு தெரியுமா இந்த நாலு கட்டம் கோடு போட்டு இப்படி இருந்தது இப்படி ஆச்சு எப்படி இருந்தது இப்படி ஆச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வேணும் அந்த இது நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம நம்மளுடைய வேலை புரிதல் அதை பயன்படுத்துதல் எவ்வளோ பேர் நம்ம வந்து இந்த சார்ட் வச்சு பழைய கல்வெட்டுகளை நம்ம பறிச்சு பிடிச்சிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது அது மாதிரி எவ்வளவு கலவு நம்ம தமிழை நம்ம உபயோகப்படுத்தி நம்ம மென்மேலும் கொண்டு போறோமோ அது வந்து பிற்காலத்துல இன்னொரு ஒரு ரா ராஜராஜன் தஞ்சை கோயிலோ அல்லது அசோகன் கல்வெட்டுகளோ அஹ் அந்த நிகழ்ச்சி திருப்பி வராம நமது மொழி நம்மளுக்கு தெரிந்த அளவில் இருக்கும் இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த பிரசங்கத்தின் நோக்கமும் அதுதான் நமது பாரம்பரியத்தை பற்றி அறிந்து கொண்டு அதை பாதுகாப்பது இதன் நோக்கம் மற்றவர்களை ஆராய்ச்சிக்கு தூண்டுவது அல்ல இப்போ கையில இருக்கிறத நம்ம வந்து பயன்படுத்த அதுக்கப்புறம் அது அதுவா இப்போ புரியறதுக்காக ட்ரை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வேற யாரா பேசுறாங்களா புரிஞ்சது சார் என்னோட கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சு சரிங்க மிக்க நன்றிமா கல்வெட்டுல இருக்கிற சொற்கள் இப்போ வந்து பயனல்லாத சரி நிறைய சொற்கள் இப்போ பயன்பாட்டுக்கீங்களா அதனால அந்த க இப்போ எழுத்து வடிவங்களை நோக்குறதுங்கிறது ஒன்று இருக்கு கல்வெட்டில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அதை பற்றிய தேடுதல்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ அந்த வரி வடிவங்களை மட்டுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதுமா அந்த சொற் வரி வடிவங்களுக்கான சொற்களை உருவாக்கி அவங்க சோழர் காலத்தில் இருந்து பல்லவர் காலத்தில் இருந்து பதிவு செய்திருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குமா இது 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 அடுத்த இது ஏற்கனவே வந்து தமிழில் கல்வெட்டு சொல்லகராதுன்னு இருக்கிற எல்லா முக்கியமான சொல்லுகள்லாம் ஏற்கனவே தொகுத்து ஒரு மாபெரும் புஸ்தகம் முன்னூறு பேஜுக்கு இருக்கு அந்த முன்னூறு பேஜை வந்து எத்தனை பேர் பாக்குறாங்க இப்ப வந்து வர இதை வர ஏற்கனவே இருக்கிற நிறைய விஷயங்களுக்கு டிரான்ஸ்லிட்டேஷன் மாதிரி புதுசு புதுசா இருக்கிறாங்க இப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வைப்பு இடம் இது இப்படின்னு ஒரு கண்டாயமான ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க சோழர் காலத்துல அங்க வந்து கல்வெட்டுல ஆவண கலரின்னு தெளிவா இருக்கு அது அதையே இது பண்ணலாம் நம்ம ஒரு நாலு பேர் ஆவண கலரின்னு பேச ஆரம்பிச்சுன்னா தானா அது வந்து உபயோகத்தில் இதுதான் நம்ம பன்னெண்டு இருக்கின்ற கண்டுபிடிப்புகளை முதலில் உபயோகப்படுத்துவோம் பிறகு கண்டுபிடிப்பு இன்னும் கண்டுபிடிப்பை பத்தி யோசிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் இங்க ஒரு வயல் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஐயா வேற யாராவது இருக்குங்களா இல்ல முடிச்சுக்கலாமா 
பொங்கல் அன்னைக்கு பொங்கல் சாப்பாடு இன்னும் நிறைய பாக்கி இருக்கு நிறைய பேர் பசியில் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே சுகர் மாத்திரை குரூப் எல்லாம் கிளம்பியாச்சு வேறு யாரும் கருத்து பதிவு பண்றீங்களா ஐயா ஸ்ரீதரன் ஐயா உங்கள் கருத்துக்களை கூறுங்க நீங்க வழக்கமா எப்பவுமே சில உங்கள் உங்களோட ஒரு கருத்துறையில நிச்சயம் ஒரு ரெண்டு மூணு புதிய விஷயமாக கிடைக்கும் விட்டு போனது தப்பா சொன்னது வேலுதரன் ஐயாவும் இருக்கிறாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு அறிஞ்சிருக்கிறாங்க அவர் எப்பவுமே இருப்பாரு ஏதாவது ஒரு இதுல சைலண்டா வந்துடுவாரு அவரு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவரை மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஆஹ் சார் சொல்லுங்க சார் ஒன்னு <laughs> அப்புறம் வந்து சைபர் இது பண்ணி ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து அந்த காலத்துல இருந்து நிறைய இது இருக்கு நாங்க வந்து காலேஜ் படிக்கிறப்ப நாங்க வந்து இது ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்டா போனோம் எங்க தொழிலும் இதுதான் எனக்கு தான் இது அடுத்த ஒரு இது ஒரு நல்ல ஒரு தலைப்பு சார் பண்ணிடலாம் அப்புறம் அதாவது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தமிழ் தமிழ் பண்டைய தமிழ் எழுத்து இருக்கிற ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா சில கோடுகள் போட்டிருக்காங்க இப்ப வந்து மூன்று படுக்கைகள் செய்திருக்கிறான்னா மூன்று படுக்கைகள் மூன்று கோடு போட்டிருக்கிறாங்க அது மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து தோடர் காலத்துல கல்வெட்டுகள்ல எவ்வளவு பின்னம் த்ரீ ஃபோர்த் அப்படின்னா வயல்ல வந்து இவ்வளவு காணி கொடுத்துருக்கிறோம் அப்படிங்கிற போது அது வந்து ஒரு பெரிய கணக்கு அதிகாரம்னு சொல்றாங்க பாருங்க அது வந்து என்னோட துறையில செந்தில் செல்வகுமரன் ஒரு திருநெல்வேலியில இருந்தார் இந்த மாதிரி இந்த பின்னம் பின்னம் அதுக்கு இருக்கிற நியமதிகள் இப்ப வந்து ஒரு பா ஒரு செப்பு பாத்திரம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய வெயிட் என்ன இந்த பழம் அதுக்கு ஒரு குறியீடு அது வந்து ஒரு பெரிய நம்மளுடைய எழுத்து முறை வந்து எக்ஸா டெசிமல் பேஸ் அப்படிம்பாங்க பதினாறு அடிப்படையாக கொண்ட கணக்கு அது எட்டு பதினாறு அடிப்படையாக கொண்ட கணக்கு அது வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு எண் கணித முறை அது தசம இதுல வராது பதினாறு முறையிட வருது அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கணக்கு அது வந்து பழையம்பரும் நாகரீகங்கள் நிறைய இதுல வந்து அந்த பதினாறு பேஸ் இது பண்றாங்க இப்ப கடைசியில கம்ப்யூட்டர் வரப்போவும் எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு பத்து அறுபத்தி நாலு பல அதே கணக்குல தான் போகுது ஆனா நீங்க நல்ல நல்ல ஒர்க் சார் இது இது வந்து ஒரு நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுடைய ஒர்க் வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ வெரி ஈஸி டு ஃபாலோ அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அதுதான் நல்லா இருக்கு நல்லா இருந்தது சார் வெரி குட் சார் பிகினிங் தலைப்பு எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப தைரியமா பண்ணுங்கன்னாரு அதுக்கு பிறகு இந்த வரி வடிவங்களை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் புது விஷயங்கள் நிறைய நான் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டதுல பாதி விஷயம் வந்து புது விஷயங்கள் எனக்கு நல்ல வித்தியாசமான சில கருத்துக்கள் சில இதெல்லாம் இருக்கு இதுல ஒரு இது வந்துட்டு இதை கொஞ்சம் சீரியஸா இப்ப படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் என்ன ஒரு என்ன ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் நிறையவே பேச ஆரம்பிக்கலாம் நல்ல ஒரு ஒரு புது எப்பவுமே தேடல் போனோம்னா சார் 
எளிமையாலும் <laughs> 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 நண்பர்களே இன்றைய இந்த தமிழர் திருநாள் முதல் நிகழ்வாக அருமையான ஒரு தொடக்கத்தை நாம் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் குறித்தான இந்த கருத்தரங்கம் மிகச்சிறப்பாக தொடங்கி இருக்கின்றது இதில் ஏராளமான கருத்துக்களை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் ஆஹ் இந்த நிகழ்வில் கருத்தாளராக பங்கு பெற்று தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்த ஐயா சிவசங்கர் பாபு ஐயா அவர்களுக்கு மென்மோற்றத்தின் சிறப்பாக எங்களுடைய தங்களுடைய கருத்துக்களையும் ஐயங்களையும் பதிவு செய்த அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை ஒழித்தாக்கிறோம் எழுபத்தி எட்டாம் நிகழ்வு நாளை நம்மோடு இணைய இருப்பவர் முனைவர் சசிகலா அவர்கள் அவர்கள் நாளை நம்மோடு இணைய எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பு தமிழ் பிராமி வரிவடிவங்கள் குறித்து நம்மோடு இணைய இருக்கின்றார்கள் நாளை மாலை ஆறு முப்பதுக்கு சந்திக்கலாம் தொடர்களே நன்றி வணக்கம் இது வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க 